బైబిల్లో మనకు తెలిసినట్టు కనీసం మూడు ఇరాలు దాఖలు చేయబడ్డాయి మూడు యుగాలు అంటే ఒకటి పెద్దయుగం రెండవది మోక్ష యుగం లేక ధర్మశాస్త్ర యుగం మూడవది క్రీస్తు యుగం లేకపోతే క్రైస్తవ యుగం అనే మూడు యుగాలు ఉన్నాయి సకల యుగంలో రాజయ్యండి అనే మాట దేవునికి వర్తిస్తుంటుంది మొదటి తిమోతి ఒకటో అధ్యాయం పదిహేడవ చిందులో రాబడుని చదువుతాం మొదటి తిమోతి ఒకటి పదిహేడులో సకల యుగంలో రాజయ్యండి అక్షయుడును అదృశ్యుడు అద్వితీయుడు దేవుడు దేవుడిని గురించి మాట్లాడాడు సకల యుగములలో రాజైన వాడు తండ్రి అయిన దేవుడు సకల యుగంలో రాజయ్యండి అక్షయుడు క్షీణత లేని వాడు అదృశ్యుడు అక్షయుడు అదృశ్యుడు కంటికి గోచరుడు నిత్యుడు దేవుడు ఈయన ఈయన సకల యుగంలో రాజైన దేవుడు మొదటి యుగము పితలయుగం పితల యుగంలో దేవుని యొక్క రాజ్యరకం రాజ్యరకం అంటే ఏడుబడి నేను మీకు ఒక విషయం తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను ఈ సకల యుగంలో దేవుడు రాజైన దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశంతో తన ఈడుబడిని కొనసాగిస్తుంటాడు యుగాలు ప్రారంభం కాకముందు నిత్యత్వంలో యుగాలు ప్రారంభం కాల నిత్యత్వం ఉంది నిత్యత్వంలో ఆయన సంకల్పం ఉంటుంది సంకల్పం ప్రధానమైంది క్రీస్తు బాబు యొక్క నరావతారము ఆయన బలి ఈ రెండు కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి దాంట్లో కృష్ణ ప్రభు యొక్క నరావతారము బలి ఇది చాలా ఊహించడానికి చాలా విచిత్రమైన కార్యక్రమం ప్రభాన యేసు ఆరు అప్పటి అప్పట్లో దేవునితో ఉన్నాడు దేవుని స్వరూపంలో ఉన్నాడు దేవునితో అనేక విషయాల్లో సమానంగా ఉన్నాడు దేవుని రూపులో ఉన్నాడు వాస్తవానికి మాన మానవ రూపులో లేడు ఆత్మ సంబంధం ఆత్మ రూపులో ఉన్నాడు ప్రభాన యేసు రక్తమాంసలో లేడు సృష్టి ప్రత్యేక స్థానంలో ఉన్నాడు ప్రభాన యేసు నిత్యత్వంలో సృష్టి ప్రత్యేక స్థానంలో దేవుని స్వరూపంలో దేవునితో అనేక విషయాల్లో సమానంగా సమస్త విషయాల్లో సమానుడు కాదనుకో అనేక విషయాల్లో సమానంగా ఉన్నాడు ప్రభానేష్ అందువల్ల ఆయన్ను నరావతారం చేయటం వల్ల ఒక విశేషం ఒక సంగతి రెండవది ఆయన్ని శిరోమాన మీద పెట్టడం అనేది రెండవ కార్యక్రమం ఇది దేవుని అనాది సంకల్పంలో భాగమై ఉంది మనందరూ తెలిసినట్టుగా దేవుడు దీన్ని జగత్తుకు పునాదులు వైపు ముందే స్థాపించిన కార్యక్రమం మనందరూ తెలిసినట్టు మొదటి పేతలు ఒకటో అధ్యాయంలో పద్దెనిమిది వచ్చి నుండి పితృ పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టినట్టుగా వెండి బంగారములు వంటి క్షయవస్తువుల చేత మీరు విభోచింపబడలేదు కానీ అమూల్యమైన రక్తం చేత 
అనగా నిర్దోషం మనం నిష్కళంకం రాకు గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తం చేత విమోచింపబడుతున్నాయని మీరు ఎరుగుదురు కదా ఆయన జగత్తు పునాదివే బడకు మునిపే నియమింపబడను కానీ తను మృతులని లేపి తనకు మహిమనిచ్చిన తండ్రిని దేవుని ఎందు తన ద్వారా విశ్వాసులైన మీ నిమిత్తం కడవని కారణం ప్రత్యక్షపడుతున్నాయని చెప్పే శక్తి చేకించి అందువల్ల క్రీస్తు ప్రభు యొక్క మరణం అప్పటికీ వాస్తవానికి ప్రాణులు లేరు ప్రాణులు ఎవరు లేరు మరణం అనే కా భావన ఆ దేవునికే సొంతం కానీ ఎవరి జీవితపు వాస్తవ వాస్తవ అనుభవం కాదు అందులో ప్రభుని పరమదేవుడు జీవదాత ప్రభుని యేసు జీవాధిపతి జీవదాత అయిన దేవుడు జీవాధిపతి అయిన క్రీస్తు ప్రభు మరణానికి అతీతులైన వారు మరణానికి అతీతులైన వారు ఉండి ఉన్న ఉన్నప్పుడు పరమందన దేవుడు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క మరణాన్ని ఆయన శరీరధారిగా చేయటాన్ని సంకల్పించాడు సంకల్పించాడు ఆయన సంకల్పించినప్పుడు దాన్ని ఆచరణలో పెట్టే బాధ్యత దేవుంది కృష్ణ బాబు నర నర నరూపు చే చేయటం దేవుని బాధ్యత ఆయన శివకు అప్పగించడం అనేది దేవుని కార్యక్రమం రెండు ఆయన దేవుని యొక్క కార్యక్రమాలే కాబట్టి స్వయంగా దేవుడు ఈ పని చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన నిశ్చయించిన సంకల్పం ఇది వాస్తవంగా అపోజిట్ కారణం రెండో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చిందో దేవుడు నిశ్చయించిన సంకల్పమును ఆయన భవిష్యత్ జ్ఞానం అనుసరించి అప్పగింపబడ్డ ఈయనను దుష్టమైన మనుషులతో శిలువైన చంపితడి మరణం ఆయన ధ్వనించినట్లు అసాధ్యం కనుక దేవుడు మరణాలను తొలగించి ఆయన లేపిన ఒక సమాచారం మాట్లాడేశాడు దేవుడు నిశ్చయించిన సంకల్పం ఇది దేవుడు సంకల్పం నిశ్చయించి దాన్ని నెరవేర్చుకోలేకపోయాడు అనుకో నెరవేర్చుకోలేకపోతే ఏమవుతుంది దేవుని శక్తి ప్రశ్నించబడుతుంది దేవుని జ్ఞానము అపహసించబడుతుంది దేవత్వము దూషించబడుతుంది అందువల్ల దేవత్వం దూషింపబడటం కానీ ఆయన శక్తి అపహసించబడటం కానీ ఏది జరగకుండా ఉండడానికి దేవుడు ఏం చేయాలంటే తన స్వరూపంలో ఉన్న తనతో అనేక విషయాల్లో సమానంగా ఉన్న తన కొరకు సృష్టి నిర్మాణం చేసిన ఈ మహాసృష్టిని చేసిన ఆ ఘంట క్రీస్తు సొత్తం ఆ చేసిన క్రీస్తును నరావతారం చేయటం చేయటం అనే ఒక విశేషమైన కార్యక్రమం చే జరిగించడం అనేది దేవుడి యొక్క అవసరత అందువల్ల దేవుని ఏడుబడి యొక్క ఉద్దేశం సకల యుగంలో దేవుని ఏడుబడి యొక్క ఉద్దేశం ఏమైందంటే ఈ రెండు కార్యక్రమాలు చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది క్రీస్తు నరావతారిగా చేయాలి రెండు ఆయన శిరోమానానికి ఎక్కించాలి ఈ రెండు కార్యక్రమాలు దేవుడు చేయాల్సిందే క్రీస్తు బాబు శిలోమానానికి ఎక్కించకపోతే మనుషులకు విమోచన ఏర్పాటు లేదు కనుక విమోచన లేకుండా తన వలే సాగులేని మనుషులను సృజించటంలో దేవుని యొక్క జవాబుదారితనం నేను నిలుచుంటుంది అక్కడ దేవుడు జవాబుదారితనం కలిగి కూడా వింటాడు వారి విమోచన ఏర్పాటు లేకపోతే దేవుడు అనారోచనగా మానవుని సృష్టించిన వాడు అయి ఉంటాడు ఉంటాడు 
అందువలన వీటన్నిటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని దేవుని యొక్క ఏర్పడి యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏమంటే క్రీస్తు నరాధనం చేయటం రెండో విశేషమైన సంగతి దాన్ని మీకు ఏం చెప్పబోతున్నానంటే పాత నిబంధనలో పాత నిబంధన యొక్క ఉద్దేశం పాత నిబంధన మొత్తం యొక్క ఉద్దేశం క్రీస్తుని నరావతారిగా చేయాలని మానవ జాతి కార్యాలు అనుగ్రహించటం ఒక ప్రత్యేకమైన సమాచారం పాత నిబంధనలో క్రీస్తు ఒకరు నరావతారిణిగా చేయటం అనే ఒక కార్యక్రమం ఉంది ఎన్ని పుస్తకాలు అయితే ఉన్నాయో అన్ని పుస్తకాలు ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాల్లో ఉన్న ఒకే ఒక ఉద్దేశం ఏమంటే క్రీస్తుని నరావతారిణిగా చేయటం అనే ఒక ఉద్దేశం ఉంది పాత నిబంధన ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాల యొక్క ఉద్దేశం అది అందువలన దేవునికి ఏనుబడి దీనికి సంబంధించిందంటే సకల యుగంలో ఆయన ఏనుబడి దాని రాజు అయినా రాజు ఈ దీనికి సంబంధించిన ఏనుబడి చేసిన వాడు అయి ఉంటాడు అందువల్ల వాస్తవం ఏం జరిగిందంటే విమోచన అనే ఒక కార్యక్రమం పాపం పాపం విమోచన విమోచన అయ్యే సంగతులు చెప్పానండి మీకు మనం చెప్పక్కర్లేదు కదా ఐదు విమోచన ఐదు రకాలు ఐదు కోణాల్లో విమోచన చేయడానికి ఉద్దేశించబడిన కార్యక్రమం ఈ ఐదు కోణాల యొక్క విమోచన కార్యక్రమం కృష్ణ శిరోమానవ ద్వారా చేయబడుతుంటుంది ఇక ప్రత్యేకించి కాబట్టి దేవుని యొక్క విమోచన కార్యక్రమంతో మనసులో పెట్టుకుని దేవుడు తన గ్రంథాన్ని బయలుపరచడానికి ఆలోచన చేసి మనం చూసారు ఈ సందర్భం ఇంకో సంగతి నేను మీకు ఏం చెప్పాలి అంటే దేవుడు తన సంకల్పానికి సాధనంగా ఆయా మనుషులను ఆయా కాలాల్లో ఏర్పరచుకొని వారి ద్వారా తన కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాడు కొనసాగించాడు అయిపోయింది మొత్తం అయిపోయింది సృష్టి నిర్మాణ కార్యక్రమం గురించి మాట్లాడాలి ఎక్కువ మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉండదు యశ గ్రంథం పదిహేను నలభై ఐదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన ఇదబడింది యశ నలభై ఐదు పద్దెనిమిదిలో ఆకాశములకు సృష్టికత్వకు ఇవ్వబోయే దేవుడు ఆయన భూమిని కడుపు చేసి దాన్ని సిద్ధపరిచి స్థిరపరిచను నిరాకారం కూడినట్లు దాన్ని సృజింపలేదు నివాస అది సమాచారం నిరాకారంగా ఉండటానికి సృజించలేదు నివాస యోగ్యంగా ఉండటానికి దాన్ని సృజించాడు అని సమాచారం కాబట్టి నివాస యోగ్యంగా మనుషులు నివాస యోగ్యంగా ఉండటానికి నివాస యోగ్యమైన వాతావరణం మానవ నివాస యోగ్యమైన వాతావరణం దేవుని నక్షత్ర దేవుని నిర్మాణ నక్షత్రాల్లో ఖగోళంలో ఎక్కడ ఏ ఏ గోళంలో కూడా మానవ నివాస యోగ్యమైన వస పరిస్థితులు ఉండవు మానవ నివసించాలి అంటే నివాస యోగ్యమైంది ఒకే ఒక గోళం అది భూమి మాత్రమే మరి ఏ గోడలో కూడా మనుషులు నివాస యోగ్యమైన పరిస్థితులు ఉండవు అనేక గోడలు ఉన్నాయి నక్షత్రాలు ఉన్నాయి కోట్ల కొంత నక్షత్రాలు ఉన్నాయి నక్షత్రం రాసులు ఉన్నాయి సూర్య చంద్రాలు ఉన్నారు కానీ నివాస యోగ్యం కావాలి అంటే నరజాతి యొక్క నివాస నివాసానికి ఆయన ప్రత్యేకించి దేవుడు భూమిని సృజించాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఆయన ఏనుబడిలో ఈ భూమి నిర్మాణ కార్యక్రమం కూడా ఒకటి ఉంటుంది దాంట్లో భూమి నిర్మాణ నిర్మాణ కార్యక్రమం కాబట్టి మనం దేవుడు ఏం చేసేదంటే భూమిని నిర్మాణం చేయటంలో ఆయన చూపించిన శ్రద్ధ 
ఇది మానవ జాతికి నివాస యోగ్యంగా ఉండటానికి ఉద్దేశించబడిన భూమి కనుక తను నిర్మించబడే మనిషిని యొక్క స్వరూపుని గురించి ఆలోచన చేసి వాడి అవసరతను గురించి ముందుగా మనసులో పెట్టుకున్న వాడై ఆ మనసులో పెట్టుకున్న ఆలోచనతో మానవ జాతికి అవసరం ఏమేమి అవసరమైంటుంది ఎప్పుడు అవసరమైంటుంది ఎప్పుడు అవసరమైంటుందో అప్పుడు వాటిని ఉపయోగించడం దానికి వీలు కలిగినట్టుగా పరమదేవుడు సమస్తమైన వాటిని భూమిని సిద్ధపరచడంలో కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి పెట్టాడు నేను అనేక మాటలు మాట్లాడుతున్నట్టు ఆదాముకు హవలకు పెట్రోల్ అవసరం ఉండదు ఈ రోజున పెట్రోల్ లేకపోతే ప్రపంచం లేదు ప్రపంచం లేదు మానవ మనుగడ్డ భూమి మీద చాలా అస్తవ్యస్తంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు పెట్టాడో దాన్ని ఎప్పుడో పెట్టాడు ఎప్పుడో పెట్టాడు సిద్ధపరిచినప్పుడు పెట్టిన కార్యక్రమం అవసరమైనప్పుడు వాడుకుంటాడు వాడు అనుకునే ఉద్దేశంతో సిద్ధపరిచినప్పుడు పెట్టేసే సమస్యం అందువలన మామూలు నదులు బయటకు ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఉంటాయి పెట్రోల్ నదులు భూమి మీద లోపల కప్పు కప్పు పెట్టబడి ఉంటాయి అవి వేలాది నదులంతా విస్తారమైన తైలం అంటాడు డైలాగ్లో మీకు అర్థమైంది కదా వేలాది నదులంతా విస్తారమైన తైలం అయితే కానీ భూమిలో మనుగడ మనిషి మానవ జాతి సాగం చేయడానికి అవకాశం ఉండదు అలాంటి కార్యక్రమాలు శుద్ధపరిచే దాంట్లో అక్కడ ఎవరు చూపించిన ఒక విశేషమైన కార్యక్రమం ఆ నీళ్ళు వెళ్ళికి సంబంధించింది భూమిని శుద్ధపరచడం అనే కార్యక్రమం ఆ కాశ్మీరకు సృష్టికర్తకు హోవాయ దేవుడు ఆయన భూమిని కలుగు చేసి దాన్ని సిద్ధపరిచి స్థిరపరిచాను ఎలా సిద్ధపరిచాడు అంటే నివాస యోగ్యంగా సిద్ధపరిచాడు నివాస యోగ్యంగా సిద్ధపరిచాడు నివాస యోగ్యంగా సిద్ధపరిచాడు అంటే భూమి యొక్క వాతావరణంలోనే మనుషుడు జీవి బ్రతకడు భూమి యొక్క వాతావరణం లేకపోతే బ్రతకలేడు కనుక ఒకవేళ తను చంద్రమండలానికే వెళ్ళాడు అనుకో చంద్రమండలానికి వెళ్ళినా భూమి యొక్క వాతావరణం తీసుకుని వెళ్ళి మాత్రమే మనుగడ్డ సాగించకండి కానీ భూమి యొక్క వాతావరణం లేకుండా చంద్రమండలం నేను నివసించలేదు అది సమాచారం కాబట్టి దానికి అలా ఒకరు భూమిని నిర్మాణం చేయటంలో పరమదేవుడు చూపించిన ఒక విశేషమైన కార్యక్రమం చంద్రమండలం కెళ్ళిన మనుషులు ఉన్నారు వారు ఈ భూమి యొక్క వాతావరణాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడ మనుగడ్డ సాగించి కిందకి దిగి వచ్చారు అక్కడ మనుషులు భూమి మీద ఇలాగో జీవించడానికి అవకాశం ఉండే పరిస్థితులు ఉండవు అక్కడ కాబట్టి శుద్ధపరిచి శ్రీపరిచే అనే సమాచారం దానికి సంబంధించిన కార్యక్రమం అంటే దేవుని యొక్క ఏడుబడిలో ప్రధానమైంది మానవ జాతి మనగడ కొరకు భూమిని శుద్ధపరచడం ఒక విశేషమైన కార్యక్రమం ఉంది దాన్ని శుద్ధపరచడం అని ఒక కార్యక్రమం దాంట్లో ఏమిటి ఉంది శ్రీపరిచాడు ఇలాగే ఉండాలని చెప్పని ఆలోచన చేశాడు ఆ తర్వాత మనిషిని తయారు చేయడానికి ప్రధాన ఆలోచన చేశాడు ఆ మనిషిని భూలో భూలోక ముందు తెలియక ముందు ఎన్ని ఆలోచన చేశాడు అన్ని ఆలోచన చేశాడు మొట్టమొదట వాడిని ఆత్మకు కూర్చిన ఆలోచన చేసి క్రీస్తవ శిలో ఏర్పాటు చేసి పెట్టాడు ఆ దేహానికి వాడి దేహానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కొరకు భూమిని శుద్ధపరిచి సరిపరి చేశాడు అన్ని కోణాల్లో పరమదేవుడు తన ఏడుబడిలో ఆలోచన చేసి కార్యక్రమాలు జరిగించాడు అనాలోచనగా కార్యక్రమం జరిగించలా సకల యుగంలో రాజయ్య ఉండి ఆయన రెండవ మూడో విశేషమైన సమాచారం ఇది ఇప్పుడు నల నిర్మాణ కార్యక్రమం నల నిర్మాణ కార్యక్రమంలో దేవుడు మానవ జాతిని భూమి మీద పరలోకంలో ఉండే వాతావరణానికి భిన్నమైన వాతావరణం కొరకు ఆలోచన చేశాడు ఆయన భూమి యొక్క వాతావరణం వేరుగా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాడు పరలోకం వాతావరణం వేరు వాస్తవానికి భూమిని ఆయన భూమికి ఆయన పునాదులు వేసినప్పుడు ఆయన సమకూల దేవదూతలు ఉన్నారు యోగ గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఆరు నుండి ఎనిమిది వచ్చాం తెలియదు అప్పుడు ఉంది యోగ గ్రంథం 
ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన నుండి ఏకంగా కోడి పాడినప్పుడు అది సంగతి దేవదూతులందరూ ఆనందించి జయ ధ్వనులు చేసినప్పుడు కాబట్టి దేవ భూమి మీద ఏమో పునాదులు వేసిన సమాచారం అంటే ఆనాటికే దేవదూతలు ఉన్నారు అని సమాచారం తెలియజేయబడింది పరలోకంలో దేవదూతలు దేవుడితో ఉన్నారు కానీ పరలోకపు వాతావరణం వేరు భూమి యొక్క వాతావరణం వేరుగా వాయిన ఉద్దేశం సంకల్పించాడు అది దేవ సకల యుగంలో రాజు పరలోక యొక్క వాతావరణం ఏమిటి అంటే కోట్ల కొంత మంది దేవదూతల్ని ఆయన సమకూల పెట్టుకున్నాడు దేవదూతల ఉత్పత్తి భూమి మీద మనుషులు ఉత్పత్తి చేసిన విధానంలో కొనసాగలా కొనసాగలా కారణం ఏమంటే గమనం తెలియజేసినట్టుగా మార్క్స్ వార్త పన్నెండో అధ్యాయంలో మార్క్స్ వార్త పన్నెండో అధ్యాయంలో పర్లోకంలో వాస్తవం ఏం జరుగుద్ది అంటే సమాచారం మాట్లాడే ప్రభావం చేసి మాట్లాడినప్పుడు ఇలా రాబడింది ఇరవై మూడో వచ్చింది పునర్ధాన మంది వాళ్ళు ఎవరికి ఆమె భార్యగా ఉండును ఆమె ఆ ఏడుగురికి ఆ భార్య ఆయన కదా అని అడిగిరి అందుకేసు మీ లేఖనులు కానీ దేవుని శక్తిని కానీ ఎరుగు పోటీ వలననే పొరపడుచున్నారు వారు మృతిలో ఉండి లేకపోతురు అని లేచినప్పుడు పెళ్లి చేసుకుని పెళ్లికే వారు కానీ దోతల వాళ్ళే ఉందరు కాబట్టి దేవదూతులు పెళ్లికి ఇవ్వడం పెళ్లి చేసుకునేవాళ్ళు కాదు పెళ్లికి ఏమడకుండా పెళ్లి చేసుకోకుండా కోట్ల కొంత మంది దేవదూతులు దేవుని సంపూల ఉన్నారు సగం గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయంలో పెళ్లికి ఇవ్వడకుండా పెళ్లి చేసుకోకుండా కోట్ల కొంత మంది దేవదూతులు ఉన్నారు నాలుగో అధ్యాయం వారి సంఖ్య కోట్ల కొలదిగా ఉండేను అని చెప్పేదే మాట్లాడుతున్నాడు ఐదో అధ్యాయంలో కొన్ని సమాచారం చదువుతున్నాను లైజ్ లైజ్ క్రికమించి ఐదో అధ్యాయం చదివితే వారి లెక్క కోట్ల కొలదిగా ఉండేను అనే మాటలు తేటగా కనపడుతుంటే కోట్లకొలిగా ఉండేరు దేవదూతలు కోట్లకొలి మంది ఉన్నారు దేవదూతలు కోట్లకొలి మంది ఎలాగయ్యారు పెళ్లి చేసుకుని పెళ్లి చేయబడినందు వల్ల అయ్యిన వాళ్ళు కాదు వివాహ బాంధవ్యాలు దాని వలన సంతాన ఉత్పత్తి దేవదూతలకు సంబంధించింది కా సంబంధించింది కా దేవదూతల వివాహ వేడుకలకు భిన్నంగా దేవుని సమ్మక్కలు కొంత కొంత మందిగా ఉండేదానికి ఏర్పాట్లు జరిగాయి భూమి మీద వాతావరణం వల్ల అంటుంది కా కాబట్టి భూమి మీద వాతావరణం అందరం దానికి సంబంధించి మనల్ని ఇవ్వడం ఏం చేశాడు అంటే మరుని నిర్మాణం చేశాడు దేవదూతలు అదృశ్యమైన వాడు సాగు లేని వాళ్ళు దేవుడు సాగు లేని వాడు దేవదూతలు సాగు సాగు లేని వాడు దేవుడు దేహం లేని వాడు దేవ దేవదూతలు దేహం లేని వాడు కానీ భూమి 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 మీదకి వచ్చినప్పుడు పరిస్థితి పరిస్థితి ఏమంటే మనుషులు దేవదూతలు లాంటి సాగు లేని వారైనా రక్త మాంసాలు కలిగిన వాళ్ళు ఇది వేరైన వేరైన సృష్టి కార్యక్రమం దేవదూతలు లాంటి వాళ్ళు కాదు నరులు నర రూపు వేరు దేవదూతల యొక్క రూపు వేరు కాబట్టి నరులు వేరు దేవదూతలు వేరుగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఏం చేశాడంటే దేవ నరులు ఉత్పత్తి చేయటానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక స్కీమ్తో దేవుడు కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాడు సకల యుగంలో రాజు 
భూమి మీద అన్నట్లు చేసినప్పుడు ప్రత్యేకమైన స్కీమ్ పరలోకపు స్కీమ్ కాదు ఇది భూ సంబంధమైన స్కీమ్ ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యేకించి అందువల్ల నరుణ్ణి తన స్వరూపంలో చేసుకున్నాడు తన స్వరూపంలో చేసుకున్నాడు అంటే అదృశ్యునిగా చేశాడు నరుణి దేవుని స్వరూపం అదృశ్యమైంది మనం ఇంకా పెద్ద దాని గురించి నేను ఎక్కువగా మాట్లాడుకున్న అవసరం లేదనుకుంటా దేవుని స్వరూపం అదృశ్యమైంది కలిసి ఒకటి అధ్యాయం పదిహేను వచ్చంలో ప్రభనేశ్వరుని గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అన్నాడు దేవుని స్వరూపం అదృశ్యమైంది అన్నమాట రెండవది రోమిల్ రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో ఇరవై వచ్చి నుండి ఆయన అదృశ్య లక్షణములు అనగా నిత్య శక్తి దేవత్వములు జగదుత్పత్తి మరొక సృజనములు అవసరం అవసరం కాబట్టి వస్తుందా ఇప్పటి సమాచారం దేవుడు అదృశ్యవంతం అదృశ్యుడు అదృశ్యుడు అంటే చావు లేని వాడు అని అర్థం మొదటి ప్రధానమైన అర్థం ఇది మొదటి అర్థం ఇది తగ్గి తగ్గిన అనేక అర్థాలు ఉన్నాయి కానీ ఒకటి అర్థం మనం మాట్లాడుతున్నాం ప్రస్తుతం అదృశ్యుడు చావు లేని వాడు దేవుడు చావు లేని వాడు కనుక నరుడి కూడా చావు లేని వాడిగా చేశాడు నిర్మాణంలో మొదటి కార్యక్రమం ప్రోగ్రాం దేవుని ప్రోగ్రాంలో విశేషమైన సమాచారం రెండో పరిణితి నాలుగో అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చంలో ఏలయనగా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు అదృశ్యమైనవి నిత్యములు కాబట్టి నిత్యంగా ఉండేది దేవుడు అదృశ్యుడు నిత్యుడు దేవుని స్వరూపం నరుడు చేయబడ్డాడు అంటే నరుడు కూడా నిత్యుడే ఈ నిత్యుడైన నరుని సకల యుగంలో రాజైన అదృశ్యుడైన దేవుడు ఏం చేశాడు అంటే ఒక దృశ్యమైన రూపంలో పెట్టడానికి విద్యుత్ సంకల్పించాడు అదృశ్యులైన వాడిని దృశ్యంగా పెట్టడానికి ఆలోచన చేశాడు దృశ్యమైన వాడిగా పెట్టాలి అంటే వానికి ఒక రక్తం అంశాలు ఏర్పాటు చేస్తాడు కాల్సిన సమాన దృశ్యమైన వాడు ఉంటాడు కాబట్టి నరుని తన స్వరూపంలో చేశాడు నాశకాలంలో వాడు ఉన్నాడు భూ సంబంధంగా జీవితం భూమి జీవించేదానికి అనుకూలంగా తనకు ఆహారము తాగటానికి నీళ్లు ఈ దేహానికి సంబంధించి ఏర్పాటు చేసి పెట్టాడు కాబట్టి టైగ్రిస్ యోఫ్రటిస్ నదులు నదుల యొక్క అనుసంధానంలో యోఫ్రటిస్ టైగ్రిస్ నదుల దగ్గర ఏదో తోటను వేశాడు ఆ నదులు తోటను తరపున ఒక సమాచారం ఆ తోట తోటలో ఆ పండ్లు తింటూ నదులు నీళ్ళు తాగటం దాని దేవుడు ఏర్పాటు చేసి ఆహారం ఏర్పాటు చేసి పెట్టేశాడు వచ్చి మానవ జాతికి ఏర్పాటు చేసి పెట్టిన తర్వాత పరమదేవుడు నరజాతి ఉత్పత్తి అనే ఒక విశేషమైన కార్యక్రమం కొరకై మానవ శరీరంలో బీజాలు ఏర్పాటు చేయటం అని ఒక విశేషమైన సంగతి పెట్టాడు బీజములు ఈ బీజం ఏర్పాటు చేసి పెట్టి ప్రాచీన సహాయం అని వేరే ఫారిన్ బాడీ తీసుకొచ్చి పెట్టకుండా నేటివ్ సాటీన సహాయం ఫారిన్ బాడీ కాదు స్త్రీ ఫారిన్ బాడీ కాదు నేటివ్ అన్నమాట కాబట్టి నేటివ్గా చేయడానికి ఉద్దేశించి తన సొంత ప్రకృతి ముఖంలో ఉద్దేశి నేటివ్ బాడీ చేసి పెట్టేసి సాటిన్ సాయంగా ఏర్పాటు చేసి పెట్టాడు మీకు మనకు తెలియని ఒక విశేషమైన రహస్యం ఏమంటే దాదాపుకి భార్య యొక్క అవసరత ఆదాపుకు లేదు ఉండింది కాదు స్త్రీ యొక్క రూపాన్ని కూడా ఆదాం చూచిన వాడు కాదు స్త్రీ రూపాన్ని కూడా భూమి మీద నేడు ఏం జరుగుతుంది స్త్రీ పురుషుల యొక్క రూపాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వివాహం వేడుకొని వీర్యాలు కోరుకోవడం అని జరిగే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి అసలు ఆ రోజున స్త్రీ రూపమే లేదు స్త్రీ రూపం లేని రోజుల్లో పరమదేవుడు మానవుని కొరకు స్త్రీని నిర్మాణం చేయటం అనేది ఒక విశేషమైన కార్యక్రమం ఆ నీళ్ళబడిలో ఇది ఒక విశేషమైన భాగమే 
స్త్రీ అంటే ఎలాగ ఉంటుందో తెలియదు ఆ రూపం ఆ రూపం ఎలాగ ఉంటుందో తెలియదు ఆకారం ఎలాగ ఉంటుందో తెలియదు ఆ సమయంలో పరమదేవుడు నన్ను ఒంటరిగా ఉంటూ మంచిది కాదు వాడి కొరకు సాధ్యం సహాయం చేద్దామని చెప్పేసి అని చెప్పని సాధ్యం సహాయం ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఫారిన్ బాడీ తీసుకురాల నేటివ్ బాడీని తీసుకొచ్చి పెట్టేసాడు అనే దాన్ని దేవుని ఏలుబడిలో పుసేసమైన కార్యక్రమం దేవుని బడి ఏలుబడిలో వివాహపు వేడుక అనే ఒక ఏర్పాటు దేవుని ఏలుబడిలో ఒక విశేషమైన భాగం అయింది వివాహం అనేది మనుషులు కనిపెట్టింది కాదు శాస్త్రజ్ఞులు పరిశోధన చేసి తెలి కనుక్కోలేదు కాదు అందువల్ల పరమదేవుడు స్వయంగా తానే ఏం చేశాడంటే స్వజాతి ఉత్పత్తి కొరకు ఉద్దేశించి రెండు తనకు సహాయంగా ఉండటానికి ఉద్దేశించి సజ్జాతి మనుషులను సమాధ సమాజం స్త్రీ పురుషులు సజ్జాతి వాళ్ళు నేటివ్ నాట్ ఫారిన్ బాడీ కాబట్టి భార్య భర్తలను ఫారిన్ బాడీస్ కాకుండా ఏర్పాటు చేయటం దేవుని కేలిబడి ఒక విశేషమైన కార్యక్రమం తను ఇంటర్ని తీసుకుంది ఏర్పాటు చేసి తను చెప్పిన చేశాడు దానికి ముందుగానే దేవుడు ఆదాముకు తెలియజేసిన సమాచారం మనం తెలుసు తను తన మాట అనుసరించి నడుస్తాడో లేదో పరీక్షించడానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన ఆ మంచి చెడు దేవుని సూక్ష్మ బలం దేవునికి భయపడి ఆయనకు లోబడి ఉంటారో లేదో మరిని పరీక్షించడానికి చేసిన ఒక ఏర్పాటు వృక్షం మంచి చెడు తెలుగు సూక్ష్మం ఏర్పాటు చేయటం కాబట్టి దేవుని సంపూర్ణ పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణాత్మతో ఆయన సేవించి ప్రేమించి సేవిస్తాడు లేదో పరీక్షించడానికి ఏర్పాటు చేశాడు నరుడు దాంట్లో దేవుని ప్రేమించి సేవించే కార్యక్రమం చేయాల మనకు తెలిసిన కార్యక్రమమే బ్రహ్మం చెప్పినట్టు మూడో అధ్యాయం పన్నెండు పన్నెండో వచ్చినలో దేవుని భార్య మాట విని తినవద్దని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన పుష్పాలను తినిచివి కనుక అనేసాడు దయతన మనం ఆలోచించండి ఈ తినిపించటంలో అప్పు అది యొక్క జ్యోతి ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం అది దేవుడు మానవ స్వాతంత్రం దేవుని ఏడుబడిలో ఆయన స్వాత మానవ స్వాతంత్రం ఎప్పుడు ఆటంకపరిచేవాడు పరిచేవాడు కాదు దేవుని తన స్వరూపులను అర్థం చేశాడు కనుక నీవు సర్వస్వతంత్రుడు నీ స్వాతంత్రం నేను అడ్డు ఆటంకపరచను నీ సర్వస్వాతంత్రంతో నీ పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణాత్మతో పూర్ణ వివేకంతో నన్ను ప్రేమిస్తావా లేదో నేను చోట పరీక్షిస్తాను అని చెప్పేశాడు ఆ పరీక్షలో ఆదాము ఫెయిల్ అయిపోయాడు ఫెయిల్ అయిపోవడానికి అప్పు దగ్గర ప్రమే ప్రమేయం లోపలికి వచ్చేసాడు అప్పాజు లోనకు వస్తా ఉంటే తోటలోకి వస్తా ఉంటే ఏ అబ్బాజు లోన కాకూడదు మా పిల్లలు ఉన్నారు అనొచ్చు అండు అప్పుడు మానవ స్వాతంత్రం ఎత్తివేశాడు అన్నమాట అట ఆటంక పరిచేదని స్వాతంత్రం లేకుండా చేశాడు అన్నమాట వాళ్ళ స్వాతంత్రం అంటే వాళ్ళ స్వాతంత్ర పరీక్ష వేరే సమాచారం వాళ్ళ వచ్చి శోధించినప్పుడు వీళ్ళు ఉన్నారు లేదో పరీక్షించి పడుతుంటారు స్వాతంత్రం లేదనుకో పరీక్ష లేదు కాబట్టి ఏంటో దానికి సమస్య లేదు వాస్తవానికి అందువల్ల అప్పవాది నేరుగా ఏదో తోటలో ప్రవేశించేటప్పుడు దేవుడు ఆటంకపరచవా ఆటంకపరచబడడానికి ఒకే కారణం మానవ స్వాతంత్రం నేను జోక్యముచ్చుకోను ప్రేమ ఫోన్ ఒకటి దేంతో వాడు నన్ను ప్రేమించి సేవిస్తాడు లేదో చూస్తాను అంతవరకే పరీక్షించి చూస్తాను అని చెప్పానేమో విశేషమైన కార్యక్రమం దేవుడు చేశాడు అప్పు అది రానే వచ్చాడు తన కార్యక్రమాన్ని ముగించేశాడు 
అప్పుడు సన్నిధి మనం జాతకాలు వచ్చి చేయాల్సిన విశేషమైన కార్యక్రమం ఏమంటే దేవునికి విరోధంగా అపవాది నరులను తిప్పివే గలిగాడు తిప్పివే గలిగాడు అది జరిగిన కార్యక్రమం ఈ తిప్పి వేయటంలో వాడు మోసగించి తిప్పి వేసాడు మోసగించి తిప్పి వేసాడు సర్పుడు తన కుయక్తి చేత హవను మోసపరిచినట్టు అనే మాట భయపడింది రెండో కొంచెం పదకొండో అధ్యాయ మూడో వచనంలో రెండు మూడు వచనాల్లో సర్పము తన కుయక్తి చేత హవను మోసపరిచినట్టు కాబట్టి సర్పుడు తన కుయక్తి చేత హవను మోసపరిచాడు కాబట్టి మోసపరిచే కార్యక్రమం తప్పు అది తన కార్యక్రమాన్ని నెరవేర్చుకున్నాడు 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 నెరవేర్చుకుని ఏం చేశాడంటే దేవునితో నరులకుండే బాంధవ్యాన్ని తెప్పి వేశాడు తెప్పి వేశాడు మీరు జత గుర్తుపెట్టుకోండి దేవునికి మనుషులకు మధ్యలో సహవాసం ఎలా ఉంటుందంటే జీవము దేవుని అతనుడి జీవము మనుషుల్లో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఈ ప్రవాహాన్ని కత్తిరించి కత్తిరించాడు అప్పువాడి ఎఫ్ఎస్ మధ్యలో నాలుగో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన మనకందరికీ తెలిసినట్టుగా వారైతే అంధకారమైన మనసు గల వారై తమ హృదయ కాఠిన్యం వలన తమలో ఉన్న అజ్ఞానము చేత దేవుని వల్ల కొడుకు జీవముల నుంచి వేరు చేయబడిన వారై అన్నాడు కాబట్టి దేవుని వల్ల కొడుకు జీవముల నుంచి వేరు చేయబడ్డారు వేరు చేయబడి నడుడు చనిపోయాడు అప్లాధన చేత పాపం చేత చచ్చిన వాడైనాడు ఈ స్థితిలో దేవుడు నరుడిని వదిలిపెట్టడానికి ఇష్టపడలా ఎందుకంటే నరుని విమోచన కార కొరకై జగత్తు పునాదిపై బడక మొదలుపై క్రీస్తు ప్రభుని నిర్మాణం నిర్మించి పెట్టి ఉంచాడు అంతకు రెడీగా ప్లాన్ ఏ సంకల్పం ఏర్పడి ఉంది నరుడు పాపం చేసే వరకు దాన్ని దాని అవసరం ఎప్పుడైతే దాని అవసరం వచ్చిందో నిర్మించడానికి అవకాశం ఏర్పడింది అందువల్ల ఏం చేశాడంటే అప్పు అది మనుషుల మీద తన విజయాన్ని సాధించి తన విజయ పట్ల పతాకానికి ఎగరేసినప్పుడు దేవుడు జొక్కి మర్చుకున్నాడు సకలయుగంలో రాజైన దేవుడు అపవాదికి మానవుని కుదిరిన ఈ సయోధ్యలో ఆయన జోక్యం మర్చుకొని వారికి విరోధం కలుగు చేశాడు మూడు అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన అందరూ తెలిసినట్టు అది కాను మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతానంకు ఆమె సంతానంకు వైరము కలుగు చేస్తుంది ఆదాము నేను చేయలేకపోయావు కదా స్త్రీ ద్వారా కదా నువ్వు మోసగించగలిగింది కాబట్టి నిమ్మను స్త్రీ యొక్క సంతానం ద్వారా నేను నాశనం చేస్తాను అపోదని సమాచారం దేవుడు తెలియజేస్తూ వాస్తవానికి ఆదా మోసపరచబడలేదు అని గంధం ఉంది గంధం తెలియజేసింది కాబట్టి మదర్ తిమోతి రెండో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిందో మొదట ఆదాము తర్వాత హమ నిర్మింపబడి కాదా ఆదాము మోసపరచబడలేదు కానీ హమ మోసపరచబడి అని చెప్పాడు కాబట్టి ఆదాం చేత ఆదాము మోసగించలేనప్పుడు అది శ్రీను మోసగించి ఆదాము హవ నిద్రని దేవుని సమకూర్చి దూరం చేసిన పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఆ పరిస్థితుల్లో జోక్యం పెంచుకొని సకలయుగంలో రాజైన దేవుడు అపవాదికి క్రీస్తు ప్రభు వారికి వైరాన్ని ప్రవేశపెట్టేశాడు అక్కడ ప్రచారించి మరి నీకు స్త్రీకి నీ సంతానం ఆమె సంతానం వైరం కలుగు చేసినాను అది ఆ సంతానము నేను తల మీద కొట్టును నీ అధికారాన్ని లయపరుస్తాడు నీవు ఆయన మన మన మీద కొట్టిదు నేను ఎవరికైనా భౌతికంగా చంపేస్తాను సమాచారం తెలియజేశాడు ప్రత్యేకి కాబట్టి కృష్ణబాబు శిలో మరణము ఏదైనా తోడలోనే ప్రవేశపెట్టబడింది శిలో మరణం అక్కడే ప్రవేశపెట్టబడింది అప్పుడు అదికి కృష్ణబాబుకి అప్పుడు సంతానానికి క్రిస్తు స్త్రీ సంతానమైన కృష్ణబాబుకు వైరం కలుగు చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని పరమ దేవుడు తన అది నెరవేర్చబడే వరకు కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తుంటాడు 
సకల ఎగుమల రాజైన వాళ్ళు చేసే మరేమైనా కార్యక్రమం అందంతా ప్రారంభం కొనసాగించినటువంటిది మనకు అందరికి తెలిసినట్టుగా నేను ఎక్స్ట్రా మాట్లాడుతున్నాను ఎంత అవసరం ఉంటుంది అనుకుంటాను చెప్పాలి సార్ కట్టేది మళ్ళా ఓకే వెళ్దాం మనం వెళ్ళగానే వెళ్దాం ఎలా అయిపోయింది క్రీష్ ప్రభు మహర్షిలో మరణం అపవాది నాశనం రెండు అక్కడ ప్రవచించబడ్డాయి శిలో మరణంతోనే అపోది క్రియలు నైపరిచే ఒక విశేషమైన కార్యక్రమం జరుగుతుంది అయిపోయిన తర్వాత నీకు స్త్రీకి నీ సంతాన సంతానం రానేటప్పటికి అపోది ప్లాన్ ఏముందంటే స్త్రీ సంతానాన్ని నాశనం చేస్తాను అని అంటే నా తల మీద నా తల అంటే నా అధికారం నుంచి నాశనం చేసేవాడు స్త్రీ సంతానమే కదా ఇప్పుడు స్త్రీ సంతానం ఎవరో నా వృక్షి చేయటం మొదలు చేశాడు నాలుగు అధ్యయ మాది కాండంలో ఏం జరిగిందంటే కాదు నాలుగు అధ్యాయంలో హమ్మకి కయ్యను కొడతాడు నాలుగు అధ్యాయంలో జరిగే కార్యక్రమం మళ్ళీ ఏమన్నా వచ్చిన చూస్తాను మొదటి వచ్చినవా ఆ రైట్ ఆ అనుకుంటప్పుడు సంపాదించుకొని రానని చెప్పేసి కాబట్టి స్త్రీ సంతానంలో భౌతికంగా వాళ్ళు ఆలోచించే స్త్రీ సంతానంగా అనేది ఇప్పుడు కయ్యి స్త్రీ సంతానంగా పరిగణించబడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి స్త్రీ సంతానం అంటే వాస్తవానికి క్రిస్మస్ స్త్రీ సంతానం ఉద్దేశించబడింది కానీ అపోదక ధోరణిలో స్త్రీ సంతనం ఇలా అయి ఉండొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో కయ్యిన మీద దృష్టి పెట్టేసి ఆలోచన చేస్తున్నాడు కయ్యిన మీద దృష్టి పెట్టి ఆలోచన చేసి కయ్యిన తన స్వాధీనం చేసుకున్నాడు ఆశపరచుకున్నాడు పన్నెండవ వచ్చినలో ఇవ్వడంది నాలుగు అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినలో మనం కయ్యిన వంటి వారు మొదటి మోహన్ పత్రిక క్షమించండి మొదటి మోహన్ పత్రిక మూడో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినలో మనం కయ్యిన వాటి వారు మా ఇంట్లో రాదు వాడు దృష్టిని సంబంధి అని సమాచారం కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశాడు అంటే కయ్యిను తన పొజిషన్ చేసుకున్నాడు పొజిషన్ చేసుకున్న తర్వాత హే బేలు ఉన్నాడు వశ్యం కాకుండా ఉన్నవాడు హే బేలు విశ్వాసి ఫిబ్రవరి పదకొండు నాలుగులో హే బేలు విశ్వాసి దేవుని ఆందింప చేసిన వాడు విశ్వాసాన్ని బట్టి ఆయన దిశ్వాసమైన బలి అర్పించి దేవుని ఆందింప చేసిన వాడు హే బేలు కాబట్టి దేవుని పక్షంగా హే బేలు సాతాన్ పక్షంగా కయ్యని ఇద్దరు జరో పక్షంగా ఉండిపోయారు కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుని పక్షంగా ఉన్న కయ్యి హే బేరుని సాతాన్ పక్షంగా ఉన్న కయ్యిను కయ్యిని ఏం చేశాడు అంటే అన్నదమ్ములు మమకారం కూడా అధిక్రమి అదే అధిగమించేసి రక్త సంబంధాలు ఉండే బాంధవ్యాన్ని కూడా తెంపివేసి తమ్ముని మీద ఈర్షి పెంచుకొని వాళ్ళు చంపేంత వరకు గొప్పవాది అతను పురు పురు పిలిపించి పురు పిలుపు చేసేసాడు కాబట్టి దేవుని పక్షంగా ఎవరు లేకుండా ఉండాలి అనే ఆలోచనతో అప్పవాది ఏం చేశాడంటే హే వెళ్ళను నాలుగు అధ్యాయంలో ఏడో వచ్చిన నుండి ఇలా దొరకబడింది నీకు కయ్యంతో నీకు కోపం ఎలా నీ ముఖం చనబుచ్చుకుంటున్నామేమో ఉన్నామేమి సత్య సత్య చేసిన తలెత్తుకొనవా సత్య చేయలేండి పాపం నీ వంకటి పంచి ఉంది అని దాని మీద నీకు నువ్వు వాంచగలుగుద్ది నీ వద్ద వెళ్ళి ఒక సమాచారం మాట్లాడేశాడు పరిస్థితులు అది జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అప్పవాది పనిచేస్తున్నాడు దేవుడు పనిచేస్తున్నాడు కానీ దేవుని ఏర్పడి అప్పు వాళ్ళు పనిచేస్తున్నాడు మనకు తెలిసినట్టు హే బేరుని కయ్యిని చంపేశాడు దేవుని పక్షంగా ఎవరు లేరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అప్పాది పార్టీ జయంలో ఉంది వర్షం ప్రత్యేకించి 
విజృంభించి జయ జీవితం అనుభవిస్తా ఉంది ఏదంత వాటి బయట కార్యక్రమాలు కొనసాగింది పరమదేవుడు ఏం చేశాడు అంటే హేబేలకు బదులుగా సేతు అనే ఒక అతన్ని గర్భంలో వేశాడు చదువుతాను గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చి నుండి ఇలా రాబడింది ఆది కాలం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చి నుండి కూడినప్పుడు నియమించాను అర్థం చేసుకోండి కాబట్టి అప్పు అది తన పార్టీ గెలిపించుకున్న తర్వాత దేవుడు ఏం చేశాడు అంటే దేవుడు క్షేత్రను పుట్టించి క్షేత్రం అందు ఎనోషన్ కలిగి చేసిన తర్వాత యహో నామని ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభం చేశాడు కాబట్టి దేవుడు తన తన పక్షంగా ఒక మనిషిని నిలబెట్టుకునే కార్యక్రమం జరిగిస్తాడు దేవునికి కావాల్సింది కనీసం ఒకడు ఎవడైనా ఒకడు నిలబడితే తన ద్వారా తన కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించుకుంటాడు ఎవరు నిలబడబడి జరిగించే కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు హేబేలు నిలబడడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే హేబేలు చంపేశాడు హేబేలు నేడు పాప హేబేలు నిలబడి దేవుని కార్యక్రమాలు కొనసాగించేటప్పుడు కయ్యేనేమో అప్పో సంబంధి దేవుని పక్షంగా ఉన్న హేబేను చంపేశాడు కయ్యేను కాబట్టి దేవుని పక్షంగా ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు లేరు కాబట్టి దేవునికి ఒకటి కావాలి ఇప్పుడు తన కార్యక్రమం కొనసాగించాను కానీ చేతి పుట్టాడు క్షేత్రంలో ఎలోష్ కూడా కలిగాడు ఎలోష్ కలిగినప్పుడు ఎవరు అన్నా ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభమైంది కార్యక్రమం అప్పుడు అది స్ట్రాటజీ మార్చేశాడు స్ట్రాటజీ మార్చేసి ఏం పొద్దుగా చంపేయటమేనా కాదు చంపేయటం కాదు ప్లాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మిక్స్డ్ మ్యారేజెస్ చేద్దామని చెప్పేసి మిక్స్డ్ మ్యారేజెస్ నల్లు కుమార్తెను దేవుని కుమార్తెను కలిపేసామంటే అప్పుడు మనుషులు చెడిపోతారు అనే భావంతో ఆరోగ్యం వచ్చినప్పుడు మొదటి వనకలి కనిపించి ఒక విశేషమైన సమాచారం నలుగురు చెడుతున్న భూమి మీద గొప్ప తెలియ మూడో వచ్చిన నుండి ఇలా రాబడింది ఆరోగ్యం మూడో వచ్చి నలుగురు వాదించదు ఐదో వచ్చి ఐదో వచ్చిన నేను ఏం జరిగింది ఈ మధ్యలో మిక్స్డ్ మ్యారేజెస్ జరిగాయి మిక్స్డ్ మ్యారేజెస్ అవిశ్వాసులు విశ్వాసులతో వివాహం చేసుకున్న తర్వాత వివాహ విశ్వాసము నాశనం అయిపోతుంది అనే ఉద్దేశంతో కార్యక్రమాలు కొనసాగించాడు లోకం అలాగే చెడిపోయిన మాట వాస్తవం కాబట్టి ఈ మిక్స్డ్ మ్యారేజెస్ అంటారు వాటిని అవిశ్వాసులతో విశ్వాసులు జోడుగా ఉండకూడదు అనే దేవుని సూత్రం ప్రకారం ఈ కార్యక్రమం కొనసాగింది మా మొదటి వచ్చింది ఏముందంటే ఆరోగ్య మొదటి వచ్చినలో విస్తరింపత ఆరంభించినప్పుడు పుట్టినప్పుడు చూచి మనసు వచ్చినట్టు వాహనం చేసుకోవాలి సమాచారం ఇది జరిగిన కార్యక్రమం స్వేచ్ఛగా వివాహ వేడుకలు జరుగుతున్న రోజులది దేవుని పిల్లలు దేవుని పిల్లలు చేసుకోవటం న్యాయమైన సమాచారం కానీ దేవుని పిల్లలు దేవుని పిల్లలు కాకుండా నడు కుమార్తెను చేసుకోవటం ప్రారంభించినప్పుడు అవిశ్వాస విశ్వాసులు అవిశ్వాసులతో విద్యుడిగా ఉన్నప్పుడు సృష్టి యొక్క పరిస్థితులు మార్చబడ్డాయి మళ్ళ నల్లొకరు ఏం చేస్తానంతా నిలబడింది ఈ పరిస్థితుల్లో దేవునికి ఒక మనిషి కావాలి 
ఎందుకంటే ఆయన ఎలాగైనా దీంట్లో జనాలని సబ్మిట్ చేయాలి అన్నమాట దాంట్లో నుంచి ఎలాగైనా తన కార్యక్రమాలు కొనసాగించుకొని ఆధారమైన వ్యక్తులు కనుక కావాలని కోరుకుంటున్నాడు చూశాడు లోకం అంతా చెడిపోయింది భూలోకం బలత్కారంతో నీడు ఉంది అయ్యా ఆరో వచ్చి ఏడో వచ్చిన చదువుత ఏడు వచ్చిన ఒక మనిషి కనపడుతుంటాడు బాబా నీ ఒక్కడమే జంతువులను తుడిచి వేసేదాను సంతోషాను అది ఒక సంగతి దేవునికి ఒకడు కనపడి చాలు ఒక్కడిని పట్టుకొని ఒక్కడిని పట్టుకొని తన కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తాడు ఒక్కడే లేకపోతే దేవుడు చేయడు ఏం చేయడానికి వెళ్ళడు కాబట్టి దేవునికి ఒకడు దొరికాడు కనీసం దొరికిన వల్ల నవాహం పట్టుకున్నాడు అపోజికి సృష్టించిన లోకాన్ని అపోజి సృష్టించిన లోకము మిక్సర్ మ్యాన్ చేస్తూ అపోజి ఒక విచిత్రమైన లోకాన్ని సృష్టించాడు ఆ లోకాన్ని సృష్టించిన చెడు నరులు చెడుతనం గొప్పదై భూమి మీద నన్ను యొక్క ఆలోచన అంతా కేవలం చెడ్డదైన లోకాన్ని సృష్టించడం అపోవాలి దీని నుండి ఆయన విమోచన కలిగించే కార్యక్రమంలో కాబట్టి ఒక చూపు కావాలి ఒకడు ఉంటే అంత పర్లేదు వాడుకుంటానని చెప్పని చూసి చూసాడు ఒకరు కనబడ్డ కనబడ్డా ఒక రైట్ సరిపోతుంది ఇక మీద పర్లేదు అనుకుంటే తన ఏరుబడికి సాధనంగా నవాహుని వాడుకున్నాడు నవాహుని వాడుకొని ఆ భ్రష్ట లోకాన్ని ఒకసారి నీటి వరదతో ముని ముంచి నశింపజేసేసాడు తిరిగి విత్తనాలు మాత్రమే నేను భూమి మీద వేస్తే మళ్ళీ తిరిగి మొదలు ముగుస్తాను ముగుస్తాయి అన్నట్లాగున నవహు నవహ భార్య ముగ్గురు కుమారులు కోడండ్లు వీడిని తీసుకొచ్చి బయటకు తీసుకొచ్చేసాడు నీవు నీళ్ళు బళ్ళ జరిగిన మరొక విశేషమైన మలుపు ఇది సకల యుగంలో రాజు అయినవాడు నవహ ద్వారా మళ్ళా తిరిగి భూమిని విస్తరింపు చేసే కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాడు ఈ విస్తరింపు చేసే కార్యక్రమంలో మనం అనేక సార్లు మాట్లాడుకున్నట్టు క్రీస్తు కావాలా క్రీస్తు కావాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఎనిమిదో అధ్యాయంలో క్షేమ గుడారంలో ఆయన నివసించే ఒక విశేషమైన కార్యక్రమాన్ని తెలియజేశాడు చదివేసా ఆయన తొమ్మిది ఇరవై ఆరు క్షేము దేవుడైన యుగ సృతింపబడిన గాక విశాలపరచించిన కాబట్టి క్షేము సంతతిలో నుండి దేవుడు తన కార్యం కొనసాగించడానికి గాను సకల యుగంలో రాజైన దేవుడు ఈ కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తాడు తరతరాల్లో ఆయన కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తాడు క్షేముల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఈ క్షేము వంశములో నుండి తెరహు అనేవాళ్ళు ఒకడు వస్తాడు తెరహు వస్తాడు పదకొండు అధ్యాయంలో తెరహు తేషేము వంశంలో వాడు వస్తుంటాడు చదువుతాం ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో వచ్చిన నుండి పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన నుండి ఇలా అప్పుడు ఉంది తెరహు పదకొండు అధ్యాయం అది కాను ఇరవై ఒకటి ఐదు ఐదు వచ్చిన నుండి అయిన తర్వాత డెబ్బై ఏండు బ్రతికి నేను సమాచారం అది సమాచారం కాబట్టి ఇది క్షేమ వంశంలో కార్యక్రమాలు క్షేమ వంశంలో నుంచి తెరహు అతను అని అతను తీసుకున్నాడు తెరహు సంతతిలో నుండి అబ్రాహ్మ తీసుకున్నాడు పరమదేవుడు అబ్రాహ్మ తీసుకున్న తర్వాత 
విశేషమైన కార్యక్రమం ఒకటి జరిగింది జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది పన్నెండో అధ్యాయంలో సమాచారం పన్నెండో అధ్యాయంలో మొదటి మూడో వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చెప్పాడు అంటే ఆశీర్వదించే వారిని ఆశీర్వదించదను దూషించే వారిని చెప్పించదను గుర్తుపెట్టుకోండి భూమి యొక్క సమస్త అంశాలు ఆశీర్వదించబడాలి అంటే అది క్రీస్తు వలన ఆశీర్వదించబడతాయి అనే ఒక విశేషమైన సమాచారం కాబట్టి క్రీస్తు యొక్క రాకడు కొరకు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే తన ఏర్పడిని కొనసాగిస్తున్నాడు ఏర్పడి చేస్తున్నాడు క్రీస్తు రావాలి మానవ విమోచన జరగాలి ఎక్కడి నుంచి రావాలి ఆదాం సంతతిలో నుంచి రావాలి ఆదాము కయ్యం సంతతిలో నుంచి రావడానికి సాదాం నుంచి కయ్యం సంతతిలో రావడానికి లేదు హేపేలుది సంతతి లేనివాడు కాబట్టి మూడవదిగా ఎరోషన్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఎరోషన్ ద్వారా నెక్స్ట్ షేము ఆ తర్వాత తరహు తరహు తరహ అబ్రాహ్మ ఇలా కాబట్టి వీటిలో పరమదేవుని యొక్క ఏడుబడి సంపూర్ణంగా తేటకు కనిపిస్తుంటుంది ఆయన ఏడుబడి చేసి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు అని చెప్పేసి అని సమాచారం షే గ్రంథంలో ఎలా రాబడుతుంది చదువుతాం యహోవయ దేవుడు అనటానికి విశేషమైన సమాచారము ఇక్కడ ఇక్కడ తేటగా కనపడుతుంటే మనం చదువుతాం నలభై నాలుగో అధ్యాయంలో ఎలా రాబడి ఉంది నలభై నాలుగో అధ్యాయం దేవుడు తన దేవుడు అయి ఉంటాడని చెప్పి చెప్పాక ఏడు వచ్చి ఏడు వచ్చి నుంచి చదువుతున్నాడు మొదలు కొని ఎవడు తండ్రి తెలియజేపో నేను తప్ప వేరొక దేవుడు ఉన్నాడా నేను తప్ప ఆశ్రయం దొరకమేది లేదు ఉన్నట్టు నేను ఎరుగను విగ్రహంలో నిర్మించే వారందరూ మాయ వంటి వారు అవును పెట్టేసాను ఏడో వచ్చినలో అట్టి వారు వారు ఎక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పిన తర్వాత ఆదురు ఉన్న జన్మ నిమించింది మొదలుకొని నేను తెలియజేసి వచ్చింది తెలియజేయగల వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆదురు నిమించిన జనం మొదలుకొని సంగతులు తెలియజేస్తున్నాడు కాబట్టి సకల యుగంలో రాజు కాబట్టి ఆయన ముందుగా మాట ఇచ్చి నెరవేర్చుకుంటాడు మాట ఇచ్చి నెరవేర్చే దేవుడు సకల యుగంలో రాజుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తాడు మాట ఇచ్చి నెరవేర్చలేని వాడు సకల యుగంలో రాజుగా ఉండలేడు రాబు సంగతులను ముందుగా తెలియజేసి వాటిని నెరవేర్చే అద్భుతమైన శక్తి దేవునికి ఉంది అందులో ప్రత్యేకించి మనం దాటిపోతూ పదిహేనో అధ్యాయం కోసం ఆది కాండంలో ఆది కాండం పదిహేనో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చి నుండి పదిహేనో వచ్చిన వరకు ఇలా రాబడి ఉంది అబ్రహంతో మాట్లాడుతున్నాడు పరమదేవుడు రాబు సంగతులను భవిష్యత్ సంగతులు తెలియజేస్తూ నెరవేర్చేవాడు ఈయన నీ సంతతి వారు నీ సంతతి సంతతి వారిని సంతతం దా ఇప్పటి కిందికి సంతతి లేదు బిడ్డల బొట్ల ఒక్క సంత ఒక్కడు కూడా లేడు అసలు నరక బొమ్మ నలుగు బొట్ల కానీ సంతతి గురించి మాట్లాడుతున్నారు సంతతి వారు తమది కాదు తమది కాదు పరదేశంలో నివసించి 
తీసుకొచ్చాడు ఏమిస్తే నాకే లాభం ఉందయా దేవా సంతతి లేకుండా పోతున్నా అని అనేసాడు నాకు ఇప్పుడు నా ఇంటి ఎంజి దాసుడు ఎలియాసు నాకు వార్షలు అవుతాడు నష్ట నాస్తికి వార్షలు అవుతాడంటే ఎలియాసు నీకు వార్ష వార్షడు కాడు నీ గర్భవాసం పెట్టిన వాడు నీకు వార్షలు అవుతాడని వందనం చేసి అక్క బయటికి రా కావాలంటే ఆకాశం లెక్కించడం లెక్కించి నేను చేతానికి లెక్కించు అనేసాడు నీ సంతతి ఎలాగవుతుంది అని చెప్పేసాడు ఒక బిడ్డ కూడా పుట్టకపోతే సంగతి ఎలాగైపోతుంది ఎలాగైపోతుంది సకల యుగంలో రాజు కాబట్టి నెరవేర్చగలిగిన వాడు ఆయన అబ్రహం దాన్ని దేవుడు నమ్మాను దేవానికి నీతి కంచబడిన సమాచారం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బయట కార్యక్రమం లేదు ఆ అబ్రహంతో నిబంధన చేస్తున్నాడు ప్రత్యేకించి సంతతో కూర్చి నిబంధన అండి దాన్ని నిబంధన చేసినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే అబ్రహం గాఢ జరగలిగింది జంతువుల్ని వదించి రెండు మొక్కలు ఖండాలు చేసేసి పక్షులు వదించి అలాగే ఖండాలు ఖండలు చేసి ఈ పని ఖండాల మధ్యలో కూడా దేవుడు వెళ్ళాడు అంటే నిబంధన స్థిరపరిచాడు అన్నమాట అబ్రహంతో ఆ రోజులు నిబంధన స్థాపించడానికి పద్ధతి ఇది జంతువుని వధించి రెండు ఖండాలు ఖండాలుగా చేసి రెండు పక్కన పెట్టేసి ఈ మధ్యలో నడిచిపోయేవాడు ఆ నిబంధన స్థిరపరుస్తున్నాడు దేవుడు ఆ నిబంధన స్థిరపరచడానికి కార్యక్రమం చేశాడు చేసి అని చెప్పి ఏం చేశాడంటే నీ సంతతి వారు తమదిగా దేశంలో పరదేశంలో ఉంటారు వారు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు నీరుని బాధ పెడతారు ఆ నాలుగు వందల సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత నేను వారిని బయటికి తీసుకొస్తాను ఆస్తితో అని చెప్పి వంతనం చేస్తాడు అది నెరవేర్చేవాడు ఎవడు సగల యుగంలో రాజు కదా రాజే నెరవేరుస్తాడు కదా కాబట్టి సగల యుగంలో రాజే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అది నెరవేరుస్తాడు అనమాట మాట ఇచ్చి నెరవేర్చేది దేవుడు సగల యుగంలో రాజే భవిష్యత్తు గురించి చెప్పి భవిష్యత్తు జరగబోయే సంగతులను నెరవేర్చేవాడు దేవుడు సకల యుగంలో రాజు అయినవాడు ఆయన సకల యుగంలో రాజు అయినాడు అంటే ఆ కార్యక్రమం జరుగుతుంది అన్నమాట ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఈ సంతృప్తి వాళ్ళు తమ దగ్గర దేశంలోకి వెళ్తారు ఎట్లా వెళ్తారు నా ఏలుబడిలో జరుగుద్ది ఈ కార్యక్రమం అప్పుడు దేవుడు దీనికి ప్రత్యేకించి ఆయన ఏలుబడి చేస్తాడు ఏలుబడి చేస్తాడు అంటే ఆయన ఏలుబడిలో ప్రత్యేకించి యోసేపును ఒక సాధనగా వాడుకుంటానికి ఇష్టపడతాడు యోసేపు చిన్ననట్టు నుండి భక్తిగా ఉంటే అతని కళ్ళు ఇస్తాడు దేవుడు ముందుగా జరగబోయే సంగతి అతని కళ్ళ ద్వారా తెలియజేస్తాడు కళ్ళ ద్వారా తెలియజేసినప్పుడు వాళ్ళ అనుదములు అతనికి వచ్చింది మొక్కుతారు అని సమాచారం సూర్యచంద్రులు అతనికి నమస్కారం చేస్తున్న సమాచారం తండ్రికి అనుదములకు కూడా బాధ కలిగిస్తుంది వ్యవసాయ పాలన మన చూడటానికి వెళ్ళాడు వాళ్ళు మనకు కథ చేయలేదు కాబట్టి తీసుకెళ్లి వాళ్ళు గోతిలో పడేశారు గోతిలో పడేసి అమ్మేశారు ఇది దేవుని ప్రాంత ప్రకారం జరిగిన కార్యక్రమం వ్యవసాయ ద్వేషించి పడటము వేసేపు గోతిలో పడటము వేసేపు అమ్మ బట్టి అమ్మ బట్టు దేవుని ఏది పడటం జరిగే కార్యక్రమం వ్యవసాయ పొత్తి పాలు ఇంట్లో కట్టడం దేవుని అయితే చేయి కార్యక్రమం జరిగించిన కార్యక్రమం వ్యవసాయ పొత్తి పాలు ఇంట్లో శోధించే పడి నేరం మోపబడి జైల్లోకి వెళ్ళబట్టడం దేవుని కానీ చేయి కార్యక్రమం నేను చేశాక కాబట్టి దేవుని చేయి కథ కరుణ హస్తం వ్యవసాయంతో పాటు వెళ్తా ఉంది సకలయుగంలో రాజు అయిన దేవుడు ఐగుప్తులకు నేను తీసుకెళ్తానని చెప్పాడు కదా చెప్పడం దాన్ని ఐగుప్తులు పంపించడానికి జరిగించిన ఏర్పాట్లు ఇవన్నీ అని నీకు ఉన్న వాళ్ళకి ఇంత కొరళ్ళ కళ్ళు వచ్చినాయి కళ్ళు వస్తే వ్యవసాయం చెప్పారు వ్యవసాయం దాన్ని బాగా అని చెప్పాడు బావం చెప్పిన తర్వాత అందుకు బావం చెప్పినట్టే ఒక అతనికి ఉద్యోగం వచ్చింది ఇంకొకరిని తలకొట్టేసడం జరిగింది ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు పోయి ఏడు గది రాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడు కప్పలు నుంచి పోతున్నాడు దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోమని చెప్పి అది మర్చిపోయాడు అతని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఉంటే ఫామ్ బ్యాక్ వెళ్తుంది వ్యవసాయం జ్ఞాపకం చేసుకుని ఉంటే రాజు గారికి చెప్పాడంటే బయటకు వచ్చేసేవాడే వచ్చి ఆ నామకుడికి ఏమైపోయేవాడు దేవుని యొక్క సంకల్పం నెరవేర్చబడేది కాదు కాబట్టి సకల యుగంలో రాజు అయిన దేవుడు ఏం చేస్తాడు అంటే అతని కళ్ళు చెప్పిన వాడు వాడిని మర్చిపోయి చేశాడు సమాచారం గెలిచిపోయి మర్చిపోయి 
యోసేపులు మర్చిపోయిన తర్వాత ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు యోసేపు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఏమని ఎదురు చూస్తున్నాడు నేను కళ చెప్పాను కాబట్టి ఈ సమయం ఉద్యోగం తల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి కప్పలు నుంచేసాడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసి నన్ను ఎక్కడి నుంచి బయటికి తీసుకొస్తాడు నన్ను ఎదురు చూస్తున్నాడు ఈ రోజు కాలా రెండు రోజులు కాలా పది రోజులు కాలా నెల రోజులు కాలా ఏం కాలా సంవత్సరం కాలా రెండు సంవత్సరాలు కాలేదు బయటికి రావడానికి అవకాశం అక్కడికి పోయింది స్వరూపు తల్లు తీసుకొచ్చి దేవుడు తీసుకొచ్చాడు అది నీళ్ళు పడిన జరిగే కార్యక్రమం కాబట్టి పొరో కళ్ళు వచ్చినాయి వచ్చినప్పుడు పొరో కళ్ళు దంతకూడలకు ఉన్నాయి అర్థం కావలేదు ఇబ్బందిగా ఉంది బలిష్టమైన ఆవులు రెండు ఏడు నది దాటి వచ్చేసి బలి బలీయమైన ఆవులు మేసి మేసిన తర్వాత ఆవు ఆవులు మేసుద్దా అని కానీ మేసిందంట మేసిన తర్వాత ఆ బక్క చిక్కింది అలాగే బక్క చిక్కింది అలాగే ఉందంటే ఇంత పెద్ద రావు ఏమి లోన కడు కూడా పోయినా కదా కడు పోతు పోవలేదంట అలాగే ఉండిపోయిందంట ఆశ్చర్యంగా అనబడుతుంది కల్పజన్ గడు రాయగుప్తరాజు చక్కని ప్రాంతాయకు వెళ్ళిపోతున్నాడు అయ్యాయ్ అది కళ్ళు వచ్చిందా నాకు మాకు కూడా కళ్ళు వచ్చినాయి ఎప్పుడు జ్ఞాపకంటే ఇంతకుముందు చెప్తే ఏమవుతుంది అనామకుడుగా పోయేవాడు వేసేపు కానీ ఇప్పుడు అనామకుడుగా పోవడానికి లేదు పరమదేవుడు సకల యుగంలో రాజేంద్ర దేవుడు ఏది పని చేస్తున్నా విశేషమైన సమాచారం కాబట్టి యోసేపుకు అప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చేసాడు ఆ యుగం ఇద్దరు దగ్గర ఉన్నాడయా మాకు ఒక హెబ్రి కొర్రాడు ఉన్నాడు మాకు కళ్ళు వచ్చాయి మాకు రెండు కళ్ళు వస్తే విశేష తను చెప్పని చెప్పినట్టు నెరవేర్చబడ్డాయి నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది నీకు దగ్గర ఉన్నాను వాడి చంపాక తలు కొట్టేసావు అది అక్కడ పోయింది మా మాసం నేను దీనికి సాక్ష్యం అని చెప్పిన తర్వాత అంటే ఇట్లా అలాంటి వాడు ఉంటే బయటికి రమ్మని చెప్పేసి బయటికి రమ్మని చెప్పేసిన తర్వాత ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను బయట చెప్పేసాడు ఏమైనా చేసేపు ఇలాగ సంగతి జరిగింది ఏమంటావు అంటే కలలు బా కలలు బాగుని చెప్పేసి మీ దగ్గర మీ మంచి మీ మనుషులు ఎవడన్నా యోగ్యుడు అంటే పెట్టుకోండి మీ పని కోరుకోండి నేను ఎవరు కానీ నీకంటే యోగ్యుడు ఎవడు అంటే నువ్వే బాగావాలి అని కాపాడు యోసేపు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావడానికి ఐగుప్తు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావడానికి సకలయుగంలో రాజేంద్ర దేవుని ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమమే కానీ మరొకటి జరిగే కార్యక్రమం కాదు కాబట్టి ఆయన సకలయుగంలో రాజు అనే మాట వాస్తవమైన సమాచారం కాబట్టి ఐగుప్తు ఇస్రాయల్ను బ్రతుకుండాలా ఇస్రాయల్ బ్రతుకుంటే వీరి ద్వారా విమోచకుడు రావాలా ఇస్రాయల్ ద్వారా కాబట్టి మరి మనుషుకుడు వేరే రాడానికి వీళ్ళు ఉండదు కాబట్టి వీళ్ళు సజీవంగా ఉండాలి ఈ సజీవంగా ఉండాలంటే కరువు లోకం అంతా వ్యాపించిన కరువు లోకం అంతా మలమడ మాడిపోతుంది ఆ జ్ఞానం లోకం అంతా మాడిపోతుంటే యోసేపు ప్రజలు మాడిపోకుండా ఉండడానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేకమైన ఏర్పాటు కాబట్టి తీసుకొచ్చి అన్నదమ్ములు వచ్చేసారు అన్నము కొనడానికి వచ్చేసారు నా కళ్ళు నాకు మీరు పదకొండు పనులు నాకు మొక్కుతాయి అని చెప్తే వాళ్ళు కోపం వచ్చింది కదా ఇప్పుడు పదకొండు పనులు వచ్చిందాక ఏసేపు నేను వచ్చిందాక బిర్యానీ వచ్చిందాక కాసేపు డ్రామా వేసాడు ఏసేపు వచ్చిందాక డ్రామా అయిపోయినాక వాడు వచ్చారు నాకు పదకొండు మంది నమస్కారం అంటే కళ్ళు నెరవేర్చబడింది ఆల్ రైట్ అందువల్ల పనులేవాడు ఏం చేస్తాడు సకలయుగంలో రాజు ఆయన మానవ విషయాల్లో జోక్యం పెంచుకొని తన సంకల్పం నెరవేర్చుకుంటుంటాడు యోసేపు ద్వారా ఈసారి గుప్తాను ఇస్రాయల్ని తీసుకొచ్చేసాడు ఇస్రాయల్ని బయట తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చేసాడు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు నా గడువు పెట్టాడు కాబట్టి నాలుగు వందల సంవత్సరాలు అయితేనే దగ్గరకు దగ్గరకు అయిపోతుంది అంతలో మోషన్ తీసుకొచ్చి పెట్టాడు మోషన్ తీసుకొచ్చి పెట్టడం విశేష విశేషమైన సంగతి ఏమంటే దేవుని యొక్క ఏర్పడి జరిగే కార్యక్రమం మనుషులందరూ ఈ సైగుప్తులో ఉండే పిల్లలందరూ నదిలో అసలు మంత స్వామి చంపాలా పుట్టినప్పుడు చంపాలా చంపకపోతే నైలో నైలో వేయాలా మూడు నెలలు పెంచింది ఆ తర్వాత పెంచలేకుండా పోయింది నది నెలలు పడేసి పడేయాలనే ఆలోచనతో ఆలో పడేస్తున్నాం అనే డ్రామా ఆట ఆడటం మాలేటింది కాబట్టి జమ్ము తట్టు వెళ్ళేసింది బిడ్డను పెట్టేసింది నైల్ నదిలో ఉండే జమ్ములు కొట్టుకొని పోకుండా అక్కడ పెట్టేసింది కావలా బ్రాహ్మాయణ పెట్టేసింది ఇది దేవుడు ఏర్పడి కాకపోతే పొర కుమార్తె నేరుగా వచ్చేసి ఆ దగ్గరికి వచ్చేసి అక్కడికి వచ్చేసి చూసేసింది అది ఇది అది ఇస్రాయల్ పిల్లోడే సుమతి కలిసి చేసిన దేహం అని కాబట్టి ఇస్రాయల్ పిల్లోడే మూడు నెలల పిల్లోడు అంతలో కాని వచ్చేసి అమ్మ ఈ బిడ్డ నీ కోసం పెంచాలా అని చెప్పడం ప్రాంతింగ్ చేయటం నా కోసం పెంచాలని ఆ సొంత అమ్మాయిని తీసుకుని అమ్మని తీసుకురావడం ఇది దేవుని యొక్క ఏర్పడి చేసిన కార్యక్రమం 
సకలయుగంలో రాజు హనుమ తండ్రి తన సంకల్పం నెరవేర్చుకోవడానికి సకలయుగంలో కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తున్నట్టు సమాచారం అర్థం ఇది వాస్తవం సమాచారం చేశాడు కమెంట్ తీసుకొచ్చాడు పెంచింది తీసుకొచ్చి ఫరో ఇంట్లో పెంచింది ఫరో ఇంట్లో ఫరో శత్రువుని పెంచడం వల్ల ఒక విశేషమైన కార్యక్రమం దేవుని చేతి పని చూసిన పని అది పరోకు బద్ధశత్రువు పరో ఇంట్లో రాజులాంచిన ఇస్తున్నాడు రాజు మర్యాదలు రాజుభాగం సమస్త గౌరవం అనుభూతి అనుభవిస్తున్నాడు పరో ఇంట్లో పరోకు బద్ధశత్రువు ఇతను వాస్తవాన్ని ఆ మాట ఫస్ట్ నలభై సంవత్సరాల ఉప్పు ఉప్పు పులుసు దీన్ని వెతికాడు పెద్దడు అయిపోయాడు సకల విద్యలు అభ్యసించేశాడు అయిపోయిన తర్వాత వచ్చింది వాళ్ళు వచ్చిన సకల యుగంలో రాజైన దేవుడు తన ఏలుబడిని కొనసాగిస్తూ మానవ పరిస్థితులు జోక్యపరచుకున్న కార్యక్రమం అబ్రహాం ఇషా ప్యాకోలతో చేసిన వాగ్దానం నెరవేర్చబోతున్నాను అన్నాడు మిమ్మల్ని బట్టి కాదు అబ్బాయి నేను ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం జరిగిస్తుంది పెద్దలకు వాగ్దానం చేశాను కాబట్టి వాగ్దానం చేసిన వాడిని నేను దాన్ని నెరవేర్చడానికి కానీ మీరు గొప్పవాళ్ళని కానీ మీరు గొప్పతులని కానీ మీరు నీతి మంత్రాలు కాదన్నాడు మీరు గొప్పవాడు కాదు మీరు నీతి మంత్రులు కాదు లేకపోతే మీ ప్రత్యేక భక్తి కాదు మీ ప్రత్యేకత ఏమి లేదు దేవుడు అబ్రహం విశాఖ ఉపయాకోపతో చేసిన నిబంధనను స్థాపించడానికి కాబట్టి సకల యుగంలో రాజు ఆ యుగంలో చేసిన రాజు ఈ యుగంలో నెరవేరిస్తే కార్యక్రమం జరిగిస్తున్నాడు సకల యుగంలో రాజు నాకు కూడా మీకు అర్థమవుతుంది కదా కాబట్టి సకల యుగంలో రాజు అనే మాట మీ తాటికి అర్థమవుతుంది విశేషమైన దాంట్లో పడిన సమస్య లేదు వాస్తవం దేవుని చేతి కార్యక్రమం ఆశ్చర్యంగా కార్యం జరిగిస్తున్నాడు ఇలాగూ సకల యుగంలో రాజయ్యండి అక్షయుడు అందిస్తాడు ద్వితీయ దర్శకాండంలో ఇస్రాన్ని ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అనే విశేషమైన ప్రశ్నకి జవాబు గ్రంథంలో రాబడి ఉంది ఇస్రాయల్ అనేక మంది జనం ఉన్నారు కదా ఇస్రాయల్ మాత్రమే ఎందుకు అనే దానికి దేవుడిచ్చే జవాబు మనం ప్రత్యేకించి గ్రంథంలో చదవచ్చు ఇది ఏడో అధ్యాయంలో ఇలా రాబడి ఉంది నాలుగో ఏడో అధ్యాయం ఆరో వచ్చింది నీవు నీ దేవుడిని ఒక ప్రతిష్ఠితమైన జనము నీ దేవుడిని ఒక భూమి మీద ఉన్న సమస్య జనుల కంటే నేను ఎక్కువగా ఎక్కువ ఎక్కువగా ఎంచి నిన్ను తనకు స్వకీయంగా ఏర్పరచుకొనిను విస్తార్ జనమని యహోవ మిమ్మను ప్రేమించి ఏర్పరచుకొని లేదు నెంబర్ వన్ నెగిటివ్ చెప్పేశాడు మీరు మీరు గొప్పవాళ్ళం కానీ ఎక్కువ ఏర్పాటు చేసుకోలేదు లెక్క తక్కువే కదా ప్రేమించువాడు గనుక గనుకను అది సంగతి కాబట్టి మేము ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే మీ పెద్దలతో చేసిన వాగ్దానం ఇది మీ గొప్పతనం కాదు నెంబర్ టూ ఏం తొమ్మిదో అధ్యాయంలో రబ్బడు ఉంది తొమ్మిదో అధ్యాయంలో నాలుగో వచ్చిన నాలుగో వచ్చిన చదువుతాం కిందకి తర్వాత అనుకోవద్దు నీ నీతిని బట్టి కాదు ఇది ఈ జన్మలు జీడుతనమును బట్టి రెండు తను నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ కాదు నెంబర్ త్రీ అయిపోయినా స్థాపించుకోవాలి నెంబర్ ఫోర్ నెంబర్ సిక్స్ వర్స్ సిక్స్ 
మీరు లోబండలను వారు కనుక ఈ మంచి దేశమును స్వాధీనపరుచుకున్నట్లు మీ దేవుడని ఎక్కువ మీ నీతిని బట్టి మీకు ఇయ్యని తెలుసుకున్న మొట్టమొదట ఏం ఏడు బట్టి కాదు మీరు నిష్ట విస్తారమైన జనమైన బట్టి కాదు రెండవది ఆ నాలుగు వచ్చిన చదువుకున్నాం నేను ఎదుటి నుండి వాళ్ళని తొలి వచ్చిన నేను స్వాధీనపరచుకుని వ్యవహారాన్ని బట్టి నీతిని బట్టి కాదు రెండవది నీతిని బట్టి కాదు మూడవది నీ యథార్థ హృదయం బట్టి కానీ నీతిని బట్టి కానీ కాదు నా మూడవది నాలుగవది నీ నీతిని బట్టి నీకు లేదని చెప్పే సమాచారం చెప్పేసాడు కాబట్టి నీ గొప్పతనం బట్టి కాదు హవా ఏది బడి ఇది ఆయన మీ పెద్దలతో వాగ్దానం చేశాడు వాగ్దానం చేసి వాడు నెరవేరుస్తాడు కార్యక్రమం అందువల్ల ఇస్రాల్ ఏర్పాటు చేసుకోవటం దేవుని యొక్క ఉద్దేశం తేడగా తెలియజేశాడు అక్కడ పరమ దేవుడు ఏం చేశాడు అంటే ఇస్రాల్ ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత ఆయన ప్లాన్ భవిష్యత్తులో తనకు ఉండే ప్లాన్ బట్టి రాజీర్కాన్ని ఒకటి ప్రత్యేకించి ఏర్పాటు చేయటం అని ఆయన అర్థం సంకల్పం భాగమే ఇస్రా జనంలో రాజ్యాలకు ఏర్పాటు చేయటం ద్వితీయ దశకాలం పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఈ సమాచారం రాబడింది పద్నాలుగు వచ్చింది ద్వితీయ దశకాలం పదిహేడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిందండి ఈ గ్రంథం తెలియజే విశేషమైన సమాచారం నియమించుకోవాలి నియమించకూడదు ఒకవేళ సమాచారం చెప్పేసాడు కాబట్టి అతను ఏం చేయాలో చెప్పేసాడు సమాచారం కాబట్టి రాజులను ఏర్పాటు చేయటం ఒక విశేషమైన కార్యక్రమం రాజులను ఏర్పాటు చేసిన చేయటానికి వచ్చిన సమాచారం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత రాజులు నియమించడానికి పరమదేవుడు పరిస్థితులు కల్పించాడు మధుర సమయాలు ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన సమాచారం రాబడింది రాజును ఏర్పాటు చేయడానికి పరిస్థితులు కల్పించిన పరిస్థితి ప్రత్యేకించి న్యాయాధిపతులు అయిపోయిన తర్వాత న్యాయ రాజును నిర్మించే కార్యక్రమం రాజు న్యాయాధిపతుల కాలం నుంచి రాజుల కాలం పొట్టేసింది రాజు నియమించమన్నారు పరమదేవుడు వారి కోరిక మేరకు సౌలను రాజుగా నియమించాడు పదిహేను అధ్యాయంలో సౌలు రాజుగా నిరాకరించబడిన సమాచారం గ్రంథం తెలియజేస్తుంది రాజు దేవుని రాజ్యాంగ చట్టాన్ని గౌరవించవలసిన వాడు రాజ్యాంగ చట్టము ధర్మశాస్త్రము ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం రాజ్యాంగ చట్టం ప్రకారం రాజు ఎలుబడి చేయాలా రాజ్యాన్ని చట్టం మీరిన రాజును దేవుడు తొలగించేస్తాడు కాబట్టి ఆయన ఏడుబడి ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది రాజ్యాన్ని చట్టాన్ని గౌరవించిన రాజు నాకు అవసరం లేదు రాజ్యాన్ని చట్టం రాసేది రాసిచ్చేది నేను నాది రాజ్యాన్ని చట్టం రాజ్యం నాది రాజ్యాన్ని చట్టం నేను రాసిస్తాను కాబట్టి జాతీయ రాజ్యానికి రాజుగా దేవుడు తన కార్యక్రమం కొనసాగించేటప్పుడు తనకు రాజుగా భౌతికమైన రాజు గారు కోరుకున్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేసేదంటే ఒక రాజును ఏర్పాటు చేశాడు రాజు ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత రాజు రాజ్యాంగ చట్ట ప్రకారం ఏడుబడి చేయాలా రాజ్యాంగ చట్టం ఏడుబడి చేయడానికి గాను ఏం చేసేదంటే రాజ్యాంగ చట్టం యాజకుల యొక్క చేతుల్లో ఉంటుంది ఆ రాజ్యాంగ చట్టం ఆ చేతుల్లో ఉండే చేతి రాజ్యాంగ చట్టాన్ని తీసుకుని రాజుగారు తీసుకొని ఒక కాపీ రాసుకొని బర్జినాలు యాజకులకు అప్పగించేసి ఈ రాజ్యాంగ చట్టం చదువుతూ రాజ్యాంగ చట్ట ప్రకారం ప్రవర్తించుతూ రాజ్యాన్ని దాని ప్రకారం నడిపించాల్సిన బాధ్యత కలిగి వాడు అయిన రాజు అసలు ఇక రాజాన్ని ఏ దేవుడు ఈ ఏర్పాటు ప్రత్యేకించి వాడు చేశాడు సౌలేం చేశాడంటే రాజ్యాంగ చట్టాన్ని మీరిన వాడు మీరిన రాజు రాజ్యాంగ చట్టంలో విశేషమైన సమాచారం ఏమంటే 
సమాన్యత విషయమే రాజ్యాంగ సత్యంలో రాయబడి ఉంది ద్వితీయ దశకాండం ఇరవై ఐదు అధ్యాయంలో ద్వితీయ దశకాండం ఇరవై ఐదు అధ్యాయం అది ఇరవై ఐదు అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన చదువుతాం పదిహేను వచ్చిందా ఆ రైట్ వచ్చిండగా స్వాధీనపరచుకున్నట్లు ఇది మర్చిపోవద్దు రాజ్యాంగ చట్టం రాసిన సమాచారం ఇది మర్చిపోవద్దు ఇది రాజ్యాంగ చట్టం రాజ్యాంగ చట్టం నుండి రాజీలు పడి ఇస్రాయల్ ను దేవుడు స్వయంగా ఆయన నడిపిస్తున్నాడు ఐగుప్తులు ఐగుప్తు నుండి విడిపించి సముద్రాన్ని హాయర్ చేసి ఎర్ర సముద్రంలో ఆరెన్ నెలలు నడిపించి ఎవరు తీసుకొచ్చిన తర్వాత వారు ప్రయాణంలో అలసిపోయి ఉన్నప్పుడు అనుకున్న బలహీనులైన వారిని అమాలయక నాశనం చేశారు కాబట్టి ఇది రాజ్య అన్యాయము అన్యాయం దేవుడు సహించడం కనుక ఈ అన్యాయమునకు ప్రతికారం జరగాలని ఉద్దేశంతో దేవుడు సకల యుగంలో రాజ్యం దేవుడు ఏం కార్యక్రమాలు కొనసాగించాడు కాబట్టి నాలుగు తరాలు గడిచిపోయాయి దాదాపు ఇప్పటికీ జరిగి నాలుగు తరాలు గడిచిపోయాయి అంటే ద్వితీయ దేశకాండం నుండి మధ్య సమయంలో పదిహేను అధ్యాయం వరకు రమారామి నాలుగు వందల పై సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాలు దగ్గర దగ్గర గడిచిపోయాయి నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన తర్వాత రమారామిగా ఈ రాజు ఏర్పాటు చేసిన పరమదేవుడు ఏం చేశాడంటే దాని రాజ్యాన్ని చట్టం రాయబడిన సంగతులు అనుసరించాలి రాజు అని చెప్పేశాడు మధుర సమయంలో పదిహేను అధ్యాయాన్ని సమాచారం రాబడింది అయిపోయింది సమాచారం అని తెలిసిపోయింది ఏం చేసే సమయంలో దాని తర్వాత జరిగి రాబడింది చదువుతాం పదిహేను అధ్యాయంలో దేవుడు ఈ కారణాన్ని బట్టి అతన్ని నిరాకరించినట్టు గ్రంథం తేటగా తెలియజేస్తుంటుంది ఆంధ్ర ఇరవై ఐదో వచ్చి నుండి కాబట్టి రాజుగా విసర్జించాడు సకల గుమ్ముల రాజైన దేవుడు ఇస్రాయల్ మీద ఈ సౌలను రాజుగా విసర్జించి అతని మారుగా మరొక రాజు నిర్మాణ చేసి చేసిన సంగతి పదహారు రాజ్యం రాయబడింది పదహారు రాజ్యం మొదటి నుండి రాయబడింది మొదటి సమయంలో పదహారు అధ్యాయం కాబట్టి పరమదేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే రాజును తులసి వేసి రాజును నియమించే కార్యక్రమం ఆయన సకల యుగంలో రాజు అయిన వాడు చేసే కార్యక్రమం ఇది కాబట్టి దావిత్ తో ఇప్పుడు నిబంధన చేసుకుని రాజుగా చేసేసాడు దావిత్ ఒక శాశ్వత నిబంధన చేస్తున్నాడు 
ఈ దావితో చేసిన శాశ్వత నిబంధన ఆయన కుమారుడు అనే కృష్ణబాబు సంబంధించిన నిబంధన మనందరం తెలిసినట్టు మధుర సమయ గ్రంథము సౌలు యొక్క రాజ్యకము అతని జీవితము ఉండేది మధుర సమయ గ్రంథంలో మధుర సమయ గ్రంథం చివరికి సమయం చనిపోతాడు అని సౌలు చంపివేయబడతాడు సౌలు చంపివేయబడిన తర్వాత రెండవ సమయ గ్రంథం దావిది సంబంధించింది కాబట్టి రెండవ సమయ గ్రంథం దావిది సంబంధించిన దాంట్లో దావిది రాజుగా వారి కార్యక్రమం కొనసాగిస్తాడు కాబట్టి దావితంతో దేవుడు కా రాజ్యం కొనసాగించేటప్పుడు మనకు తెలిసిన ఏడో అధ్యాయంలో ప్రత్యేకించి భవిష్యత్ ప్రణాళికను దేవుడు దావిదుడు తెలియజేస్తుంటాడు ఇది భవిష్యత్ ప్రణాళిక ఏడో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిందండి రెండవ సమయంలో ఏడు పన్నెండు నుంచి నిర్ధించిన తర్వాత తెచ్చించి స్థిరపరచడం ఖర్చించను నిత్యము స్థిరపరచడం అది సమాచారం ప్రత్యేకించి క్రిస్పవన్ కూర్చున్న సమాచారం దీంతో కొనసాగుతుంటది సకల యుగంలో రాజాయన దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే దావితో ఒక శాశ్వతమైన నిబంధన చేస్తున్నాడు ఇది శాశ్వతమైన నిబంధన శాశ్వతమైన నిబంధన ఎలా ఉంటుందంటే ఇర్మే గ్రంథంలో ఇలా రాబడి ఉంది ఇర్మే గ్రంథం ముప్పై మూడో అధ్యాయంలో ముప్పై మూడు అధ్యాయం తీయండి ముప్పై మూడు ఇరవై వచ్చిన జాత చూడండి యుహవాద్యం ఇచ్చింది ఏమనగా దివరాత్రములు వాటి సమయంలో ఉండకపోనట్లు నేను పగటికి చేసిన నిబంధనను రాత్రికి చేసిన నిబంధనను వారు భంగం చేయగలిగిన ఎడలా నా సేవకుడు దాగు సింహాసనం మీద కూర్చుండి రాజ్యపాలన చేయి కుమారుడు అతనికి ఉండకుండా మానడని అతనితో నేను చేసిన నిబంధన అర్థమవుతుంది నేను దావితో చేసిన నిబంధన చేశాను అది ఎవడైనా అర్థం చేయాలంటే రాత్రితో నేను చేసిన నిబంధనని పగలతో నేను చేసిన నిబంధన అర్థం చేయగలిగిన వాళ్ళు ఉండాలా రాత్రితో చేసిన నిబంధన ఏంటి రాత్రిని వెళ్ళడానికి చంద్ర సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలని పగలు వెళ్ళడానికి సూర్యుని ఏర్పాటు చేసి ఈ నియమాలు ఉండకుండా మానవ అని చెప్పేశాడు ఆయన సూర్య పగలు రాత్రులు పగలు రాత్రులు ఉండకుండా మానవు అని చెప్పాడు నిబంధన చేశాడు ఈ పగలు రాత్రులు ఉండకుండా మానిపించగలిగిన ఎవడైనా ఉన్నాడా ఎవడైనా ఉంటే అప్పుడు దావి సింహాసనం మీద కూర్చుని ఏర్పాటు చేసి రాజు లేకుండా చేయగలడు అని చెప్పేసి ఇది దావితో దేవుడు చేసిన శాశ్వత నిబంధన నేను చెప్పాను పాటి మీకు అర్థమైతే అది కథ అన్నమాట దావితో నేను చేసి ఆయన చేసిన శాశ్వత నిబంధన సూర్యుడు చంద్రుడు అంతకాలం ఉండేసి నిబంధన అయింది ప్రత్యేకించి కాబట్టి మనకు తెలిసిన మొదటి నేను తంత్రం పెట్టేశాను రెండవ కీర్తన నూట ఎనభై తొమ్మిదో కీర్తన మనం చదువుతుంటే ఎనభై తొమ్మిదో కీర్తన సకలయుగంలో రాజాయన దేవుడు కృష్ణమోహనందు తన రాజ్య స్థాపన కొరకు ప్రాణం ఏర్పాటు చేస్తుంటాడు ఎనభై తొమ్మిదో కీర్తన ముప్పై వచ్చిన నుండి ముప్పై ఐదు వచ్చిన నుండి చదువుకుంటాం కిందకి ముప్పై వచ్చిన నుండి అతను కుమారుడు నా ధర్మశాస్త్రం అదే నా కృప నిత్యము అతనికి తోడుగా ఉండజేసేదను నా నిబంధన అతనితో స్థిరముగా శాశ్వత కాలం వరకు అతను సంతానం సంతానమును ఆకాశము నాతి వరకు అతని సింహాసనమును నేను నిలిపాను ఆకాశమును నిలిపిన అతని కుమారుడు నా ధర్మశాస్త్రం పెట్టి నా న్యాయుడు అనుసరింపగలిగిన వారు నా కట్టడాలను అప్రచురపరిచి నా ఆజ్ఞను గైకొని నేను వారిని తిరుగుబాటును దండముతోను వారి దోషములు దెబ్బలతోను వారిని శిక్షించు కానీ నా కృప అతనికి గొత్తిగా ఎడమ చేయండి అబద్ధికుడినే నా విశ్వాసం విడవ నా నిబంధన రద్దు పరచను రద్దు పరచను నా పెదవల గుండా బయలువెళ్ళిన మాటను మాటను మార్చను అతని సంతానము శాశ్వతముగా ఉండనని అతని సింహాసనము సూర్యుడున్నంత కాలము నా తల్లిదండ్రి ఉండనియు 
చంద్రుడు ఉన్నంత కాలం అది నిలిచినదియు మెట్టను సాక్షి నమ్మకంగా ఉన్నట్లు అది స్థిరపరచబడినదియు నేను నా పరిస్థితి నేను ప్రభావం చేసింది భావిత కాబట్టి భావిత చేసి శాశ్వతమ నిబంధన నెరవేర్చే కార్యక్రమం చాలా సంగతులు నేను ఆశ్వాసవానికి మనం హైలైట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది కదా సకలయుగంలో రాజయ్యండి దేవుడు నా నీరు పడి ఎలా కొనసాగుతుందో తెలుసు కదా అలా కార్యక్రమం అయితే ఒక విశేషమైన సమాచారము ఇస్రాయల్ జనంలో నుండి మెస్సియా రావాలా అది ఆయన సంకల్పం మెస్సియా ఇస్రాయల్ జనం నుంచి రావాలి అంటే ఇస్రాయల్ జనం బాగా చెడిపోయిన జనం భ్రష్ట జనం అయిపోయారు దేవుని ఉగ్రత పాత్రమైన జనం అయిపోయారు కాబట్టి సకల యుగంలో రాజైన పరమ తండ్రి ఈ పరిస్థితుల్లో ఇస్రాయల్తో చేసిన ఒడంబడికను ఆయన కృష్ణబాబు రాకుండా వదిలిపెట్టే కార్యక్రమం లేదు కనుక ఇస్రాయల్ జనాంగం ద్వారా మస్యాన్ని తీసుకురావాలని ఒక విశేషమైన కార్యక్రమం ఉంది దానికి సంబంధించి రెండు ప్రత్యేకమైన ప్రవచనాలు మనకు తెలుసు ఒకటి మెస్సే జన్మించే స్థలము మెస్సే జన్మించే సంతతి అంటే బీజము ఆ రెండు సంగతులు తెలియజేస్తుంటాడు కాబట్టి బీకాలో ఐదో అధ్యాయం రెండో వచ్చినంలో తన ప్రజలైన వారిని ఇస్రాయల్ ఏర్పడేవాడు నీలో నుంచి వచ్చినని చెప్పిన సమాచారం రాబడింది మీకు ఐదు రెండు కాబట్టి మెస్సేజ్ గుర్చిన కార్యక్రమం ఇది రెండు యష గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఆరో వచ్చినలో ఈయన కజ్జి గర్భంలో పుడతాడు అనే సమాచారం తేట కాదు ఏడో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన మొదటిది తొమ్మిదో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన రెండవది రెండు సంగతులు చదువుకుంటాం ఏడో అధ్యాయం పది పద్నాలుగు వచ్చిన ఇదిగో కన్యక గర్భపోతే కుమార్ని కన్ను చూపును పేరు పెట్టును కరెక్ట్ తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఆయన నరమాత్రులు కాడు అనే సమాచారం తెలియజేస్తున్నాడు మానవమాతుడు కాదు కృష్ణ ప్రభు అనే సమాచారానికి ప్రవచనం ఇది నరమాతుడు కాడు కాబట్టి కన్యాకర్మలో పుట్టేవాడు నరమాతుడు కాడు నరమాతుడు పుట్టాడు పట్టడు అని సమాచారం తెలియజేసి సమాచారం తెలియజేశాడు కాబట్టి క్రిస్మస్కి జననము ఆయన శిలువ మరణం కూడా ప్రవచించబడింది మనకు తెలిసిన యాభై మూడో అధ్యాయంలో ఆయన శిలువ మరణం కీర్తనలో ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో ఆయన శిలువ మరణం యొక్క వివరణ తేటగా తీయబడింది కాబట్టి యాభై మూడో అధ్యాయం రష్యాలో కీర్తన ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో క్రిస్మస్ యొక్క శిలువ మరణాన్ని గుర్చిన సమాచారం అయిపోవచ్చు సమాచారం కృష్ణుడు శిరోమరణం అయిపోయిన తర్వాత ఆయన మృత్యు నుండి లేపి హనుమాన్ దేవుడు తన కుడిపాక్షను కృష్ణుని ఇచ్చించి ఎంఎస్సి ఒకటో అధ్యాయంలో ఇరవై రెండో ఒకటో వచ్చిన నుండి చదువుతాం ఇరవై ఒకటో వచ్చి నుండి ఇలా పడింది ఎంఎస్సి ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చి నుండి చదివితే ఎలాగుందంటే ఆయన కూర్చుని పెట్టుకుని ఉన్నాడు ఆయన సంగమునకు 
పూర్తిగా నింపుతున్న వారిని సంపూర్ణ చేయనుది అని చెప్పేసి కాబట్టి ప్రమాణ యేసుని శిరోమాణాన్ని కప్పగించి మృతుల్లోంచి లేపి తన కుడి పరుషులను కూర్చుండబెట్టుకున్న వరకు హనుమాన్ దేవుడు తన రాజ్య పరిపాలన కొనసాగించుతూ ఉన్నాడు ఈ రాజ్యపాలన కొనసాగించిన దేవుడు ఏం చేశాడు అంటే ఇస్రాయల్ జాతీయ రాజ్యం కాకుండా క్రీస్తు ప్రభు నందు ఆత్మ సంబంధమైన ఒక రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ ఆత్మ సంబంధమైన రాజ్యానికి క్రీస్తు ప్రభును రాజుగా నియమించాడు నియమించాడు కాబట్టి ఆ రాజుల కాలంలో పర్లో కుమంద దేవుడు ఒక రాజ్యం స్థాపించనున్నది ఇస్రాయల్ జాతీయ రాజ్యం కాదు ఇస్రాయల్ జాతీయ రాజ్యము క్రీస్తు చిరివేయబడే వరకు కొనసాగింది అని సమాధి చేయబడే వరకు కొనసాగింది అది ఇస్రాయల్ జాతీయ రాజ్యం కొనసాగించిన కాలం ఇస్రాయల్ జాతీయ రాజ్యము అంతరించిపోయింది కలవలి శిలువుతో దేవుడు ఆయన మృతు నుంచి లేపిన తర్వాత ఆత్మ సంబంధ రాజ్యానికి క్రీస్తు రాజుగా పట్టాభిషేకం చేశాడు అనే సంగతి మనం చదువుకున్నాం పట్టాభిషేకం పరలోకంలో జరిగింది పరం తండ్రి ఏం చేశాడు అంటే ఈ రాజ్యము క్రీస్తు కుమారునికి అప్పగించేశాడు కుమారుని ఏలుబడి కింద రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసి పెట్టాడు కుమారుని ఈ రాజ్యం అధికారం కింద రాజ్యం అప్పగించి తన పక్కనే కూర్చున్నాడు రాజ్యాన్ని దాని సింహాసనాన్ని ఉదురుకోవాలా సింహాసనం దేవుందే దేవుడు సింహాసనం మీద క్రీస్తు బొబ్బలు కూర్చుండి పెట్టి కొన్ని అధికారాలు ఆయనకు అప్పగించాడు అధికారులు అప్పగించడం జరిగింది కొన్ని అధికారులు అప్పగించిన వాళ్ళని అప్పగించిన మాత్రాన ఆయన సర్వాధికారి అయిన దేవుడు తన అధికారాన్ని మాత్రం పూర్తిగా వదులుకోలా వదులుకోలా తన అధికారం కింద ప్రభాన వేసి ఏర్పాటు చేస్తుంటాడు ప్రభాన వేసి ఏర్పాటు చేస్తూ తను రక్తంతో పన్న మనుషులను దేవుని రాజ్యంగా చేస్తుంటే ప్రత్యేకించి కార్యక్రమం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈనాటికి దేవుడు రాజు సకల జీవితంలో కూడా దేవుడు రాజే అని దేవుని రాజ్యమే కృష్ణ బాబు ఎలుబడి చేస్తుంటాడు దేవుని రాజ్యాన్ని కృష్ణ బాబుని దేవుడు తన రాజ్యం రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసేవాడిగా పెట్టాడు ప్రత్యేకించి ఈ రోజున ఏర్పాటు చేసే ఏ రాజ్యము దేవుందే దేవుందే రాజ్యం కృష్ణుడు ఏర్పాటు చేస్తుంటాడు పగన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయంలో సమాచారం రాబడింది ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చిన గ్రంథం తెలియజేసే నీ ముద్రలు తీసుకుని ఆ ముద్రలు గ్రంథం తీసుకుని యోగ్యుడవు దేవుని కొరకు మనుషులను కొని అందుకని మా దేవుని ఒక వాడిని ఒక రాజ్యం కాను యాజకులను కాను చేసిన భూరత్మ దేవుడు అని చెప్పాడు కాబట్టి కృష్ణబు తన రక్తంతో తన వాడిని దేవునికి రాజ్యంగా చేశాడు ఆ దేవుని రాజ్యానికి ఏలిక కృష్ణబు అయి ఉన్నాడు దేవుని రాజ్యానికి ఎలిక కృష్ణబు అయినాడు కాబట్టి ఇప్పుడు కృష్ణబు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు ఆయనకి అన్ని రకాలైన అధికారాలు అనిపించబడ్డాయి ఈ అధిక అధిక అధికారాలు అనిపించబడటంలో మీకు మనం ఆలోచించిన ఐదు రకాలైన అధికారాల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అది ఐదు రకాల అధికారాలు కృష్ణబాబు అప్పగించబడినాయి దేవుని కింద కృష్ణబాబు ఈ రాజకీయాలను కొనసాగిస్తుంటాడు దేవునికి అనుకూలంగా రాజ్యం కొనసాగించి ముగించిన తర్వాత కృష్ణ తన రాజ్యాన్ని తండ్రి దేవునికి అప్పగించేస్తాడు తిరిగి కాబట్టి దేవునికి మహిమ కలిగేటట్టు దేవుని కార్యం జరిగించేటట్టు దేవునికి అనుకూలంగా ప్రజలు మంచి మంచిపడేటట్టు దేవ కృష్ణబాబు రెండు కార్యక్రమాలు చేస్తుంటాడు ఒక రకమైన రాజే యాజకత్వం చేస్తుంటాడు కనుక మనుషుల పక్షంగా యాజకత్వము దేవుని పక్షంగా రాజరకం కాబట్టి రాజుగా దేవుని పక్షంగా యాజకుడుగా మనుషుల పక్షంగా రెండు కార్యక్రమం జరిగిస్తుంటాడు ప్రభానేష్ సకల యుగంలో రాజయ్యండి అక్షయుడు అదృశ్యు అద్వితీరాయ దేవుడు ఈ కార్యక్రమం కొనసాగిస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుంటాడు